Nafikiri umejisikia vizuri? Mimi ni mmoja ya watu niliojisikia vizuri sana. Na sasa nataraji hata leo Bwana au nategemea e, natarajia kabisa Mungu atufanyie jambo fulani zuri tena asubuhi ya leo. Nafikiri ndio matarajio ya kila mmoja wetu. Ni kwenda ibadani kisha ujisikie vizuri. Nabii anasema sijawahi kujutia kwenda ibadani. Amen. Bwana anawabariki. Amen. Simameni. Nichukue Biblia zenu. Tutafungua sehemu nyingi leo za maandiko. Mzee Frank uje hapa. Amen. Wakati huu au muda huu niliona tu nikae hapa na kanisa la nyumbani nimealikwa sehemu nyingi mbalimbali mbali sana hadi mwezi wa mbili ni pamoja na Norwe na Mwanza tena na sehemu mbalimbali e, Dar es Salaam na wapi lakini nisha cancel kote nika sababu nitulie kabisa tu, tu, tufanye na kuwezeka hapa amen afu ndo kama kuna safari ziko mbele zitaendelea lakini kwa sasa kwa hiyo saa hizi kuna oda nyingi sana kwamba unapopanga mambo yako ya mikutano usisahau kanisa la mahali fulani kigoma si wapi kwa tu amenipigia kwamba nipange huko mbele huko nzega wapi kote lakini e, e, tunahitaji mkono wa bwana amen kwa hiyo mtu mniombe ili mungu aniweke kuwa tayari vizuri kula anakotaka niende Okay, tuchukue Biblia zetu tufungue kitabu cha Mithari 36 Mathayo 12:39 Warumi 10 mstari wa 9 na wa 10 afu Hebrewia 1 moj, moja Mithari 36 Tutaanzia hapo kisha tutaendelea na vifungu vingine Tungeweza kuomba ingekuwa jambo zuri sana kama tungeinamisha vichwa vyetu na mioyo yetu kisha tuombe kibari kwa Mungu Baba yetu Mungu wetu mwema mfalme Mungu wa mbinguni maisha yetu yako mbele zako wayajua yote wajua kuja kwetu na kuondoka kwetu hapa duniani hata idadi ya maisha yetu ya siku zetu za maisha unazijua na yote tutakayopitia unayafahamu na pale ambapo tungekwama kabisa unafahamu na vile ungetuma mkono wako wenye nguvu tutoe mahali tulipokwama utuendeleze safari unajua Bwana sisi ni watoto wadogo wakati mwingine ni jambo dogo tu fulani la kijinga limetuviringisha hapo na hata hatuwezi kujisogeza hata hatuwezi kupiga hatua kwa sababu sisi ni watoto wadogo ndipo baba mwenye huruma kunyosha mkono wake na kuwatatulia watoto wake mali wamesokota na kuwaondolea visokoto vyote na kuwaonyesha mlango pa kutokea waweza kutufanyia hivyo baba na umetufanyia mara nyingi sana tufanyie tena bwana tuna tuna hali ngumu katika maisha haya ya vumbi kwa kuwa nasi ni vumbi tunakula mavumbi tutarudi mavumbini lakini nafsi zetu ni za mbinguni tutarudi mbinguni pia baba tunakushukuru Umetupa akili na ufahamu kujua ujumbe ni nini, kujua nabii ni nani, kujua jinsi ya kusimama. Kama tungekosea lolote, wakati mwingine ni mazingira. Si kwamba tunataka kukosea, bali ni mazingira tu, yaliyotusokota. Tunaomba utusaidie. Baba tukijua tunakosea, huwa tunasikitika. Tunaumia sana kabla hata hatujakuomba tusamee, huwa tumejilaumu wenyewe na kujihurumia wenyewe ndipo tuaje mbele zako na kuomba utusamehe kwa kuwa hatukumaanisha baba mbariki kila moja wetu samehe kila moja na uwabariki watoto wako wote walioko hapa kwenye kuta za jengo hili na kote kote walikojiunganisha kwa njia simu naomba uwabariki baba tunakabidhi baada hii mikononi mwako tunakabidhi neno linaloenda kusomwa Tunakabizi maisha yetu yote kwa ujumla tunayaraza madhabahuni neema ya Mungu itufunike na ututendee jambo la kiungu asubuhi ya leo tunapoendelea kuyatafakari maandiko yako ndipo utamjibu kila moja maswali yake ya moyoni 
na shida zao zote wanazopitia utazimaliza leo una njia ya kuzimaliza wewe tunakutaraji tutendee maajabu kama tulivyokwisha kukuomba na sasa tunakuomba tena katika jina kutakatifu la mwanao Yesu Kristo amen Chukua Biblia yako mithari tatu. Mithari tatu. mstari wa sita. Mathayo 12:39. Mithari tatu. mstari wa sita soma katika jina bwana Yesu Kristo Katika njia zako zote mkiri yeye naye atayanyosha mapito yako Twende Mathayo 12 Mathayo 12 mstari 39 Kuna hmm. kitu nime Eh Sorry kuna kitu nime kuna kitu kime kimeenda kombo hapa samani mara moja Nitakuwa nimenuku vibaya na naposoma naona haiji vile nimeandika ni 12:37 samani 12:37 Mathayo 12:37 kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa okay tuende warumi kumi Warumi kumi Warumi kumi mstari wa wa, wa tisa na wa kumi Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu utaokoka Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu malizie ebrania tatu ebrania tatu mstari wa kwanza kwa hiyo ndugu watakatifu wenye kushiriki mwito wa mbinguni mtafakarini sana mtume na kuhani mkuu wa maungamo yetu Yesu Kristo. Kiswahili kiliacha neno Kristo kwa Kiingereza lipo. Bwana tujalie sana. Kiswahili kilisema tu Yesu. Lakini Yesu Kristo. Tu, tuombe. Bwana tunakushukuru kwa kusoma kwa neno lako. Kwa vifungu hivi waweza kutupatia jambo fulani la kutatua shida za maisha yetu. Wewe una majibu ya hatima ya maisha yetu tunakabidhi yote kwako tukisalimisha yote kwako katika jina la Yesu Kristo tubariki kwa ibada hii amen maweza kuketi wapenzi na bwana Yesu Kristo aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake jumbe wetu asubuhi leo hauko mbali na ule tukua nao wiki iliyopita amina nafikiri wiki iliyopita e, kama mtakuwa e, mko sawa tulikuwa na ujumbe mzuri sana kwamba It will be done according to the measure of your faith. Faith. Kimwa kimo kipimo kipimo cha imani yako. Imani yako. Sasa hiyo ndio tulikuwa nayo Jumapili pita. Amen. Mungu hutenda tu sawa sawa na kiwango cha nini? Cha imani yako. Lakini leo itakuwa it will be done according to your confession litatendeka sawa sawa tu na ungamo lako Bwana Yesu atujalie sana kwa hiyo tutajifunza jambo fulani katika somo hili eh 
namna ya kupokea namna ya kuamini na kukili na kutenda sawa sawa na kukili kwako Mungu atujalie sana accept it likubali believe it liamini confess it likiri and act upon your confession na ulitende kulingana na ungamo lako amen mwampenda Mungu kwa nini mambo mengi hayatendeki ya maajabu katika watu wa ujumbe walio wengi yanatendeka kwa wachache kwa walio wengi hayatendeki kwa sababu watu bado hawalikubali kama la kwao binafsi hawaliamini kutoka mioni mwao bado wana mashaka wanaweza kakili kwamba wanaamini lakini hawana hakika ya mambo amen alafu pia watu hawalikili hawalishuhudii hawalisemi amina alafu hawalitendei kazi hawatendei kazi maungamo yao wanasema ni wa Kristo lakini hawaishi maisha ya Kristo wala hawashuhudii kwamba wao ni wa Kristo hawashuhudii wao ni wa Kristo na wala hawatendi kama wa Kristo wanasema wameponywa lakini bado wanaonyesha ni wagonjwa na bado hawasemi wameponywa wala hawaishi kana kwamba wamepona na ndio maana haite haitendeki lakini yeye Yesu ni kuhani mkuu mwaminifu wa maungamo yetu yeye huwa anaunga mkono kile una unaungama kile unakiri kile unachotamku unachoshuhudia yeye yuko mbinguni kufanya upatanisho haleluya yatendeke sawa sawa na unavyokiri amen ukikiri we ni mkristo ishi maisha ya kikristo tembea na wakristo tenda kama mkristo endelea kushuhudia we ni mkristo haleluya na baada ya muda wewe ni mkristo amina mpate mtu ambaye kila wakati anazungumzia ulevi kila wakati ni ulevi anazungumzia mambo ya ulevi pombe fulani ni kali sana pombe fulani si ni nini baada ya muda ni mrevi amen mpate mtu anazungumzia wanamziki sana kila kitu wanamziki baada ya muda yeye mwenyewe ni mwanamziki ni kile unachoamini kile unachokitendea unachokikiri na unakitendea kazi kitakuwa hivyo vile alivyo mtu nafsini ndivyo alivyo na kile kinachomtoka mtu ni kile kichoko ndani. Ukiona mtu kila wakati anasemaga jambo fulani, liko ndani. Anashindwa kuvumilia kulihifadhi atalisema tu. Na anavolisema unaona ala kumbe iko hivi. Hata ngejitahidi kujificha ficha litatokea tu. Kama Mkristo halisi unapaswa umejaza ndani mambo ya Mungu ili kila wakati ongee mambo ya Mungu. Lakini kwa bahati mbaya ningesema hivyo baadhi ya watu wanaosema wa Kristo ukikaa naye utashangaa yanayotoka kwa kisio ya Kikristo paku naumia ni masengenyo kuwasema wa ndugu na wadada vibaya unaona ndio amejaza moyo yeye ni mwandishi wa magazeti na mwandishi wa magazeti ya watoto wa Mungu mabaya na nabii alimwambia mwandishi wa magazeti usiandike hili unaweza kawa huna karatasi warabiki lakini unavyo ndani We unaandikaga makosa ya watu Una, he, unabiki na karatasi ya ndani unaandika makosa ya ndugu na wadada alafu popote ukifika unatangaza nabii alimwambia yule binti alikuwa anaweka na sigara pembeni ya mdomo na baada ya kwanza ondoa sigara yako mbele za mtumishi wa Mungu toe hapa alafu nakwambia usiandike jambo lolote kuhusu imani hii na kile nimesimamia usiandike kwa usalama wako kama utaandika kutekeleza wale waliokutuma ndio uti utakufa utakufa peke yako na utasikia sauti yangu ikilia masikioni mwako sasa amua mwenyewe uandike au wache alikuwa na busara vya kutosha hakuandika usiandike makosa ya watoto wa Mungu usiandike mambo yao mabaya usiandike moyoni mwako ukafika mahali ukaanza kuyatangaza sisi matendo yetu yoyote mabaya yasiyo matangazo kwa watu. Amen. Tunayo ya kutosha mengi tu, madhaifu ni kweli, lakini usiaandike kwa kuwa Mungu mwenyewe ameshayafuta. 
Bingu imesha tufutia makosa yetu. Wewe ni nani unaandika makosa yetu? Akasema atakaye walani amelaniwa. Atakaye wabariki amebarikiwa. Ujumbe huu umekuja na ofa ya kwenda mbinguni. Chochote kilichopenda ujumbe huu. Kikamana mjumbe na ujumbe ni mtu huyu. Na waaminio na ujumbe ni kitu hiki. Yeyote atakaye penda nabii na nabii akampenda. Hivi mnafahamu nabii yupo? Nabii sio Branham, nabii ni Roho Mtakatifu. Brana makaitwa nabii kwa kuwa nabii alikuwa ndani yake. Na nabii ni Mungu mwenyewe. Nabii ni Yesu mwenyewe. Haleluya. Kwa hiyo nabii ni ile nguzo ya moto. Haleluya. Ile ndio imeahidiwa mara kine. Ndio ina nguvu ya kugeuza mioyo. Brana mka Brana katika ubinadamu wake hawezi kugeuza moyo. Kinachogeuza moyo ni nguzo ya moto. Haleluya. Na nguzo ya moto ni Yesu Kristo, yule malaika wa agano. Hiyo nguzo ya moto ndio inageuza moyo wa mwanadamu. Haleluya. Ikupe imani ya mitume. Amen. Sasa inapokugeuza, inapokuletea neno, hainingini, inavaa mwili. Amen. Haleluya. Inavaa mwili ije ikusaidie. Alipokuwa na kombora na Zaheri, sio Musa leo akombora na Zaheri. Sio msa liyo atoa kule misri Sio msa liyo piga mapigo Sio msa liyo fanya mujiza wote Ni nguzo ya moto Ikime vaa mwili wa msa Inazungumza kupitia msa Inatena majabu kupitia msa Na nive liva kwa Branham Sio Branham Kentucky Ni nguzo ya moto Ndo iliyo fanya majabu yote haya Ndo manu waposikiza hiyo kanda Ni kusikiza sauti ya mungu Sio kusikia sauti ya Branham ni sauti ya Mungu kupitia Branham. Branham ni chombo cha kibinadamu kilichotakaswa kikawekwa wakfu kwa matumizi ya Mungu. Haleluya. Amekipa neema hicho chombo akakiandaa kimbebe Mungu kizazi hiki, kimlete mimbarani, kisha Mungu akawa muhubiri kizazi hiki. Mungu akawa pasta kizazi hiki. Mungu akawa shemas kizazi hiki. Mungu akawa mdhamini kizazi hiki. Mungu akawa kila kitu kizazi hiki. Haleluya. Mnampenda. Mungu akashika bastora. Mungu akashika nini? Akashika bunduki. Iwe bastora iwe bunduki. Nabii alikuwa na aina mbalimbali mbali za bunduki, haikuwa moja. Ilikuwa ni Mungu ndani ya Branham. Mungu anaenda kuwinda ndani ya Branham. Haleluya. Huko kakiwa na wawindaji Miujiza inaendelea Amina Ndo, mung, ndo mana munga Meshuliki hati viume vya kawaida Samaki Haleluya Kuchaklo Sijui oposam Mama oposam Na katharika Manyigu Kila kitu ni mungu wa maumbile Na baka sema na shangabu mungu Wanaacha watu maelfu Wanaumwa Afa nenda kumchukua opo sampolini Anamponya Na anafaida gani katika maisha manadamu Ni mnyama tuwa polini Anasama anaonyesha na vojari maumbile yake Anaonyesha na vojari maumbile ya Kisamaki kidogo Ambacho kime kongulia utumbo Ukatokea mdomoni Kiko hapo kinaelea juu ya maji Kime kauka Hakina uwezo wa kufanya chochote kimekufa afu Mungu anakurudishia uhai afu wanadamu wanaanza kawa gonjo hapo wakawa maarufu akaponya tuyu na huko ana nguvu zote yeye hutenda apendavyo ndio maana utukufu wake hashiriki na mwanadamu huwa anatenda anavyotaka aweza kumponya huyu asimponye huyu ni maamzi yake na anatenda hivyo kwa kusudi Amina Yeye ni mungu wa maumbile Yeye anatendaga na votaka Kwa hiyo wapenzi katika buwana Mungu na wabariki sana Tun, tuna, tuna mungu wa kweli Amina Wokovu na hubiriwa kwa ote Kana kwamba wote okoke Lakini walio kusudiwa Okovu ndo wanaweza kupokea Walio kusudiwa Kokoka Ila message inapita kote kote Lakini walio kusudiwa kukolewa Amini ujube huo Ndo wanao amini peke yao 
Uponyaji unaohubiriwa kana kwamba ni kwa wote lakini kwa walio kusudiwa kuponywa. Lakini kama muhusika wewe unapaswa uwazie positive peke yake. Unapaswa uwazie kuponywa. Unapaswa uwazie kuokoka. Hiyo ya nani anaokoka nani hiyo haikuhusu. Wewe ndio huyo ulie kusudiwa. Hiyo ndio unapaswa ukili. Siku zote kili positive. Ukisikia kuna watu hapa si wa Mungu, na ngeni ni wa Mungu. Jiweke wa Mungu. Wewe jiweke ndio umekubaliwa. Kuna watu watanyakuliwa, kuna ngao watanyakuliwa. Jiweke wewe unanyakuliwa. Kuna bibi harusi na mwana mali mjinga. Jiweke wewe ni bibi harusi. Sasa wewe unajiweka upande wa negative. Kile unachokiri ndicho utakuwa. Kile unachokiri ndicho utakuwa. Ni afadhali ukili positive. Ukili mambo mazuri ya Mungu. Kili umebarikiwa. Kili wewe ni mzima. Kili wewe si mgonjwa. Una afya tele. Kili kwamba wewe ni tajiri. Wewe sio fukara. Na ndipo itatendeka. Kwa maneno yako utahesabiwa haki ama kwa maneno yako utajihukumu utahukumiwa we mwenyewe ni kwa maneno kile unachokiri mdomoni nguvu ya mambo ya Mungu ya kutendeka iko kwenye maneno hata mchawa akitaka kuroga ni maneno hawezi kuroga kimya kimya lazima anuize ataji na jina lako aitize mapepo ya kufuate kwa kukutaja na shetani ni mwigaji na mpotoshaji. Huwa anapotosha kilicho halisi. Kwa uhalisia wa kitu cha Mungu kumbe ni kweli. Iko katika kutamka. Na Mungu nguvu zake ziko katika kutamka. Na Mungu mwenyewe ni mwamini. Na huwa na kili. Huwa anaruda na yaamini neno lake mwenyewe. Mwanzo anasema na iwe, na iwe, na iwe. Haleluya. Afu mwishoni mwa Biblia akasema amina. Na vitu vyote ambavyo Mungu ameviumba ni kwa imani. Havikuwepo. Akatamka. Akaliamini neno lake. Akalikubali kwamba hili ni neno langu. Nilivyotamka litakuwa. Akaanza kutenda kana kwamba imetendeka. Alafu ikaje katendeka sinaona akasema iwe nuru akasema ikawa na huko ilikuwa bado akasema ikawa akaita nuru mchana giza kaita usiku ikawa asubuhi ikawa jioni siku ya kwanza akasema iwe hiki iwe hiki akasema ikawa ukisoma mwanzo moja anasema ikawa mwanzo mbili anasema hakukua na chochote <laughs> lakini Mungu aliendelea kuamini Asa vuenda kuamini na kutenda juu ya yale aliyoamini. Asa roho wake mkuu alikuwa anatembea juu ya maji, akaenda kuita. Huwa la yungiungi tokea. Jua tokea. Si nini tokea. Huko anatamia na saa kwa anatamia kama kuku anavyotamia mayai. Ametamka maneno yake afa kayatamia. Kila neno lizae kwa jinsi ya Amen. <laughs> Na wewe amekupa uweza. Una uweza na wewe. Sasa uweza wako na uweza wake vikiungana, nini kitatendeka? Akasema wewe sio yeye. Wewe ukiwaambia mlima huu, wewe ndio useme. Wewe ukisema hiki kitu kiwe hivi, kitakuwa hivi. Na ukaamini moyoni kitakuwa hivi. Akasema mwaminini Mungu, yoyote muyaombayo, yoyote nyinyi ndio mnaomba mnatamka mkaamini kwamba yametendeka yatakuwa hivi huna budi kuamini kwanza kwamba hiyo kitu imekwi alafu ndipo inatendeka lazima ukiri kwanza lazima utamke kisha uanze kutenda kana kwamba imetendeka ndipo itatendeka la ufanye hivyo haitendeki ngoja nisome kwa nabii nabii anasemaje ndugu mkonga sana eh nabii anasemaje oh nabii anasemaje 
Tumsikie nabii anachosema. Amina, ah, mnampenda Bwana Yesu Kristo. The principles of divine healing. Misingi ya uponyaji wa kiungo. Ah, uponyaji wa kiungo na misingi. Vigezo na masheti vinazingatiwa. Amina, mnampenda. Amen. Aya 39. Now, sasa, if you believe you are you are better. Sasa kama unaamini kwamba wewe mzima, then you say you are better. Basi wewe sema kwamba mimi mzima. You act like you are better. Na uenende kama mtu mzima. Tenda kama mtu uliyeponya, uliye mzima. See? Mnaona? You say, "Yes sir, I am saved." Unasema ndio bwana mimi nimeokolewa. You associate with those that are saved. Wewe ambatana na wale waliookolewa. You believe you are saved. Na uamini ya kwamba umeokolewa. You act like you are saved. Na uenende kama mtu aliyeokolewa. And it works righteousness. Na hapo inatenda katika uhaki. Is that right? Yeah, hiyo ni sawa. That is cause he was wounded for your transgressions. Yeye ndio maana yeye alichubuliwa. Chubuliwa kwa mako kwa makosa eh kwa maovu yako. Kwa maovu yako. Setting at the right hand of the Father. Akiwa amekaa katika mkono wa Baba, mkono wa 10. Eh mkono wa 10 ya Baba. Yaani yeye ndio mwenye mamlaka. Ndiye mtendaji mkuu. Katika ubaba yeye ndiye mtendaji mkuu. Mwe mnaelewa mkono wa 10. Eh? Setting at the right hand of the Father, akiwa amekaa katika mkono wa 10 wa Baba, to make good anything you confess. Ili ayatendee mema yale yote unayoyakiri. Ye yeah, amekaa kwenye mkono wa 10 wa Mungu akikupatanisha yatendeke yale unayoyakiri. Ulijua hiyo? kwamba Yesu yuko mkono wa kume akikupatanisha na uungu wa Mungu ili atendeke yale unayokiri mdomoni unayokiri kuhusu neno lake Amina Amen Amen Now what if you come to the altar say ni, sasa ni vipi kama ukija madhabahuni ukasema Well I don't know Bema sijui but in your heart you believe you are saved lakini moyoni mwako unaamini kwamba umeokolewa. And you don't say nothing about it. Nawe hulu, unasema nimeokolewa, lakini usemi lolote kuhusu hilo kuokolewa kwako. You will never be saved until you believe it, accept and confess it. Utaokolewa ni mpaka pale utakapolikiri kwamba umeokolewa. Narudia hiyo ili ingie vizuri. <laughs> Now, what if you come to the altar and say ni vipi kama ukija madhabahuni na kusema? Well, Bema, I don't know. Sijui. Sijui kama nimeokoka. Ah, sijui. But in your heart, you believe you are saved. Lakini moyoni mwako unaamini kwamba umeokolewa. And you don't say nothing about it. Una moyoni mwako unajua kwamba umeokolewa. Na lakini husemi lolote kuhusu hilo kuokolewa kwako unakokiri moyoni. Yaani huishuhudi usemagi hata usema mimi ni Mkristo jamani mimi ni mtu wa Mungu hukiri hilo jambo hulizungumzi sikiliza anasema you will never be saved hutaokolewa until you believe it mpaka pale utakapoliamini accept it ulikubali and confess it na ulikiri Kwenye ujumbe mwingine believe to all this je yeah, una unasadiki haya 67 people stand on the platform say watu wanasimama madhabahuni na kusema yeah, jukwani na kusema well vema why don't why don't something happen kwa nini jambo fulani alitendeki why don't tukachie kwa nini it can't happen until you first believe it Haliwezi likatendeka mpaka kwanza uliamini. Accept it. Na ulikubali and confess that is right. Na ulikiri kwamba hilo ni sahihi. Wewe unaona? Twende nyingine. At thy word, Lord. Kwa neno lako Bwana. 31. Now look. 
Sasa tazama. You may have sent through every doctor's office. Ing eh? You may have sent. Yaani umezungukazunguka kwa kwa madaktari kila office. There is in the country. Waliopo nchini. Mm. Ofisi zote zilizopo nchini umezunguka kwa madaktari. Wewe upate kuponywa. You may have seen in every you may have been in every hospital. In Unawezekana ukaka katika kila hospitali. And every clinic there is around there. Na katika kliniki iliyoko mahali hapa. Around here. Eh, na kila kliniki iliyoko mahali hapa. You may have went through prayer line after prayer line. Eh, Unaweza kwa umeenda katika mstari wa maombi kila mstari wa maombi ukaenda. For people playing for the sick. Katika mstari wa maombi watu wanaoombea wagonjwa. But let's take this this afternoon lakini hebu tuchukue hili mchana wa leo but let us take this this afternoon but na tulichukue hili mchana wa leo eh yeah, mchana huu wa leo at thy word lord kwa neno lako bwana i am going to let down the net right now naenda kuzishusha nyavu zangu moja kwa moja sasa hivi amen Amina at thy word. Kwa neno lako. I am going to believe right now. Naenda kuamini kuanzia sasa. I am going to settle it. Naenda kuliweka sawa jambo hili. I am going Amen. I am going to settle it once forever. Naenda kuliweka sawa mara moja milele. Amen. Now, I know nami najua Jesus Yes. That you are sitting at the right hand of the Father. Najua kwamba Yesu umekaa katika mkono wa kuume wa Baba. As a high priest, kama kuhani mkuu, a high priest is to make intercession. Na kuhani mkuu kazi yake ni kufanya maungamo, upatanisho, upon confessions. Kwa yale tunayoyakiri. Kumbe kuhani kazi yake ni kufanya upatanisho kwa maungamo ya watu. And that is what Hebrews 3 says. Na hilo ndio ma, uh, kile wa Hebrewia 3 inasema. He is the high priest. Kwamba yeye ni kuhani mkuu of our profession or confession in the same translation. Wa maungamu, maungamu yetu. And there he, and there he is sitting at the right hand of the na, Father. Na kwamba yeye amekaa mkono wa kuume wa baba making intercessions akifanya upatanisho upon our confessions juu ya kukiri kwetu aya 32 nisikie sasa now sasa he cannot heal you hawezi kukuponya or cannot save you hawezi kukuokoa or do one thing for you wala hawezi kukutendea jambo lolote until first you accept ni mpaka kwanza ulikubali and believe it na uliamini and confess it na ulikiri that is right hiyo ni sawa you have got to confess it ya kubidi ulikiri not you got to feel it sio kwamba ulihisi sio ya kubidi ulihisi you got to confess it ya kubidi ulikiri sio kulihisi Mariamu alipoambiwa neno na malaika kiumbe cha kimbinguni alilipokea yani alilikubali akaliamini akaanza kushuhudia hajasikia hisi yoyote na basi hata tumbo la uzazi alikuwa limepata mshtuko wote hata kusikia chochote tumboni ameambiwa utapata mtoto akauliza kuna kitu cha mimi kufanya yani nifanyeje Sija, yani ndio yeye aliyouliza sijui mimi napataje ujauzito uja labda kuna kitu cha mimi kufanya aza we uhusiki na kitu we tulia tu amini tu nini kitatendea sasa nguvu Mungu wa mbinguni atatuma roho yake atakujia na nguvu za aliye juu zitakufunika kama kivuri na hicho kitakachozaliwa humo kitakachoumbika humo ni mwana wa aliye juu akasema mwishoni tazama mimi ni mjakazi wa Bwana na iwe kwangu kama ulivyo sema kwa lugha nyingine tazama mimi ni kiumbe niko mikononi mwako nitende vile inakupendeza 
Kwa lugha nyingine nasema Amina. Kwa sababu Amina na iwe hivyo. Akaanza kushuhudia. Kwa sababu wazia, kiumbe cha kimbinguni kabla hakijatoka mbinguni kilipewa ujumbe na ujumbe unaenda kwa mtu aliyekusudiwa kwanza ujumbe wenyewe za salama Mariam Na nasema kusema salama ni kwa nasema simama ni kueleze na leo ametuambia simama tendo la kutoka madhehebuni kuja kuja kwenye ujumbe ni kusimama usikilize hivi mlijua malaika yule yule aliyemwenda Mariam ndio malaika huyo yule aliyekubiri ujumbe huu hivi mlijua nguzo ya moto ni malaika Gabriel wangapo wanajua aseme amina malaika Gabriel ni nguzo ya moto malaika Gabriel huwa anafanyika mtu siku zote anafanyikaga mtu hata kwa Daniel alifanyika mtu kizazi hiki amefanyika mtu William Mario ni Branham Malaika wa Bwana aliyeshuka kwa Ibrahim Malaika wa Bwana aliyekwenda kwa kwa Musa Malaika wa Bwana kitu nguzo ya moto kwa Ibrahim akafanyika mtu nguzo ya moto haleluya mnampenda Bwana Yesu Kristo alikuwa nguzo ya moto kwa Musa akatembea naye akiwa amevaa mwili wa Musa lakini ni nguzo ya moto Malaika wa Bwana akafanya miujiza ishara na maajabu akapanua bahari wakapita akaenda nao akaenda nao kufuka Yordani akawa mtu Joshua anakutana na nguzo wa moto ikiwa mtu akamuuliza yule mtu uko upande wa nani uko upande gani akasema mimi ni Amiri Jeshi wa jeshi la Mungu nguzo ya moto akafanyika mtu nguzo ya moto wanafanyika nyota nyota inakaa sana hiyo nyota iliyoshuka kwa Brana makibatiza mbatizo wa saba ile nyota nguzo ya moto ni mtu inafanyikaga mtu inavaga mwili duniani na nguzo ya moto ikafanyika nyota kwa mama juice ikaongoza mama juice nguzo ya moto hiyo inaenda na nguzo ya moto ni nabii hiyo inaenda inaenda haleluya ikaacha washuhudie wao Jerusalem yenyewe inawangoja nao wakawa wajumbe kwa Jerusalem wao unapaswa uwe mjumbe kwa madhehebu lakini wewe mjumbe wako ni nguzo ya moto lakini wewe ni mjumbe kwa madhehebu walipomaliza kushuhudia hiyo hapa ikaonekana ikawaongoza ikawaongoza mpaka kwenye nyumba kumbe ile nyota ikawa Yesu lazima ivae mwili hiyo ndio kanuni yake hii nguzo moto nguzo moto ni mtu huwa inafanyika mtu kizazi hiki imefanyika nabii lakini nje ya nabii tu inafanyikaga mtu yenyewe yenyewe ina mwili yaweza kutokea hapa ikaponya wagonjwa kwenye mwili halisi Brana alikuwa akisimama barani inachomoka kwake inakuwa mtu anaanza kutembea kwa mistari anaponya wagonjwa nguzo ya moto ni mtu inajitaga mimi ni mtu Gabriel nisimamae mkono wa kume wa Mungu Nani wewe mareka nasema mkono wa kume na tunasoma hapa Yesu ni kuhani mkuu anayekaa mkono wa kume wa Mungu Mwenye mamlaka yote mbinguni na duniani nguzo ya moto Yesu Kristo mnampenda amen mnampenda siku zote huwa anakuja akifanyika mtu na ndio wanahubiri mimbarani nabii ametuambia huwa anakuja na malaika wengine wa hudumu roho zinazohudumu malaika wengine hao ni fiofania zenu amina huwa anapoleta uchumbe anashuka na malaika wengine wengi wengi malaika wako hapa malaika zenu wako hapa naye Gabriel yuko hapa pamoja na kundi lake la malaika jina la Bwana barikiwe sana na ndio wanaokupa ufunuo kama huna siofania hupati ufunuo haleluya mawasiliano ya ufunuo kati ya kiumbe cha kimbinguni na wewe ni ni siofania yako ndio inaounganishaga Unaona naweza kusema mambo fulani hapa ya maisha yako sio mimi 
Si kwa sababu tulizungumza na wewe la bari Mungu anashughulikia mtu fulani ni malaika wako akileta ujumbe akinetea mawazo nitamke mambo fulani kumbe anakuhusu wewe Alafu na anasema ah pasta itakuwa mtu fulani amemwambia itakuwa kuna ndugu amemwambia pasta Mbona haya ndio tulikuwa tunazungumza jana sio mimi ni malaika wako akikushughulikia Amen. Sikiliza, tuna ujumbe wa ajabu. Sisi ni watu wa ajabu ila hatujai kujijua hivyo. Sisi si watu wa kawaida. Kwa maana tunamwamini Mungu asiye wa kawaida. Na watu wanaomwamini wana Mungu asiye wa kawaida, huwa sio wa kawaida. Sisi si wa kawaida. Hata shetani anatufahamu sisi si wa kawaida. Kwanza ukili jambo hilo kwamba wewe si wa kawaida. Mambo haya wasomi wameshindwa kuyajua. Mambo haya wa maprofesa wameshindwa kuyajua. Wale wa seminari wanaofundisha vyuo vya Biblia wameshindwa kuyajua. Lakini wewe unayaamini. Unayaamini tfika kabisa mpaka mpaka unaona umechelewa. Hiyo ni nini? Wewe si wa kawaida. Wewe ni zaidi ya papa. Wewe ni zaidi ya kardinali. Ni zaidi ya askofu wa kidhehebu. Wewe unaamini asio ya kawaida. Mariam aliamini asio ya kawaida. Kupokea mimba bila mwanaume. Na akasema iwe kwangu kama ulivyosema. Na hakujawahi kuwa na mwanamke aliyepokea mimba bila mwanaume. Na leo wewe ndio Mariam. Mwanamke bikira. Hallelujah. Umepokea ujumbe toka kwa malaika. Kiumbe cha kimbinguni, Gabrieli. Leo amekwambia salamu Mariam. Salamu aminio. Alipokuja kupitia na Biblia na akasema mibarani, akasema salamu. Shalom kanisa. Akasema ujumbe ndio nao. Hamna dhambi. Dhambi zenu Mungu ashazifuta. Hamna dhambi. Wazia Mariam anaambiwa umebarikiwa. Yaani kwa kuanzia tu anaambiwa umebarikiwa. Umebarikiwa na Mungu. Na Danieli na aliambiwa na huyo huyo akasema unapendwa. Unapendwa sana na Mungu. Ah. Kwa nani sema unapendwa? Ni tendo la yeye kuambiwa ujumbe kupeleka kwa mtu anaitwa Danieli. Afa naona ujumbe jinsi ulivyothaminiwa na Mungu mwenyewe aliyempatia. Huyo mm, mtu si wa kawaida. Ambaye anapokea ujumbe, huyo mtu si na Mungu akamfunua kwamba huyu mtu nampenda. Na leo naambiwa wewe ndio Daniel. Wewe ndio umependwa. Unapewa ufahamu na akili, upate kuelewa na maandiko. Na ujumbe huu Huna njia kuelewa isipokuwa Mungu akupe akili na ufahamu. Tumepewa akili na ufahamu. Ndio maana tunajua haya tunayajua. Si kwa kujitahidi, si kwa kusoma kukesha, bali kwa roho wake anatufunulia bure. Mungu atujalie sana. Tunapendwa sana na Mungu. Sisi ni vipenzi vya Mungu. Mungu anakupenda kuliko wateule wenye kati kwa maana wewe anakupendelea kukupa vitu vyote kwa pamoja. Una wewe peke yako ndio una uwezo wa kustahimili. Hizi siri kwa waambiwa mitume. Yesu akasema alikuwa nayo mengi ya kusema. Na kaka sema hawawezi kustahimili. Hebu wazia mitume wasinge stahimili haya. Wewe leo unastahimili. Wewe ni nani? Hata mitume aliwanyima mambo haya akasema roho atakayekuja huyo roho wa kweli akiwa amevaa mwili hata nena kwa shauri lake yote atakasikia kwangu atawapasha habari amen atawaweka kwenye kweli yote niambie ni kizazi gani wamepewa kweli yote kizazi gani kama sio sisi na aliye na kweli yote ni William Marion Branham Mungu amempa yote William Marion Branham na apeleke wapi kwa bibi harusi wa Yesu Kristo 
Na yeye mwenyewe akiwa sehemu ya bibi harusi. Awapelekee wenzake. Na kwenye ono kisiwa cha Patmo Yohana ataka msujudu. Asa mimi ni mjori wako na wa ndugu zako manabii msujudie Mungu. Usinisujudie mimi. Mimi nina ufunuo wa Yesu Kristo. Mimi nimekuletea Yesu. Mimi nakufunulia Yesu. Umjue Yesu ni nani? Huo ndio ujumbe wangu. Sio kumfunua tu kwa maneno, alimfunua kihuduma, alimfunua kimaisha. Paka Brana akamuliza swali, wewe ni Yesu? Ni namna alivyokuwa namfunua Yesu. Ongea yake, miujiza yake, mahubiri yake, matendo yake, Yesu Kristo upole wake unyenyekevu wake huruma zake Yesu Kristo Alikuwa ni waajabu sana Yesu wa ajabu ndani ya Branham Branham akawa waajabu Yesu akiwa ndani yako waajabu unakuwa waajabu Yeye Branham nguza moto ikiwa ndani yake Yesu Kristo akiwa ndani yake anawinda yuko porini na wawindaji wenzake anamwona Donovan anasikia jekundu lina kansa sikio limejaa kansa haleluya Mungu ndani ya Branham akatazama kupitia Branham akasema Donovan hiyo ni nini kwa sikio hiyo ni nini unajua ni kitu kibaya asa najua mtumishi wa Mungu najua asa mbona hukuniambia hebu wazia ni mwanadamu mwenzako unapaswa mwambie yeye ni nani una kansa anasema mbona hukuniambia yani kwamba yeye ndio wakuambiwa yeye ndio wakuambiwa mbona hukuniambia <laughs> ilikuwa ni Yesu ilikuwa ni Yesu haleluya ni Yesu mwenyewe amen 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 haleluya amen Pokeni hii iaminini ikirini mdomoni mwenu kisha ishiani maisha alafu litatenda wokovu litatendeka ni mpaka umelikubali umeliamini alafu ukalikiri ukalishuhudia alafu ukaliishi litatendeka hivyo Ukisha pokea ujumbe huu ukisha pokea tu kaptubu kabatizwa katika Kristo kwa ujumbe huu anza kujiita bibi harusi na anza kujiita we ni mwaminio usio na makosa na anza kujiita wewe ni mkamilifu ndivyo Mungu anavyokutaka ufanye niendelea kushuhudia kwamba mimi nanyakuliwa mimi ni candidate wa, wa unyakuo mimi nimeandaliwa kwa ajili ya unyakuo ujumbe wenyewe unaita wanaonyakuliwa na mimi nimeitwa ni wale tu wanaonyakuliwa ujumbe wenyewe ni mwaliko unakualika uje kwenye karamu ujumbe huu ni mwaliko na biblia ikasema heri walioalikwa karamu ya mwana kondo wamebarikiwa walioalikwa na ujumbe ni mwaliko Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na huu ndio mwaliko tokeni kwa madhehebu tokeni ulimwanguni tokeni kote njoni kwenye mwaliko Tumepokea mwaliko sisi ni waalikwa waalikwa wa Mungu tumealikwa na kiumbe cha kimbinguni kikao kimevaa koti linaitwa mketaki Branham koti la kiume cha mbinguni koti lake duniani ni William Marion Branham hilo ndio koti lake kizazi hiki Mungu wa mbinguni nguzo wa moto roho mtakatifu amevaa koti koti linaitwa mwanadamu Branham haleluya mnampokea mnaikubali mnaliamini mlikiri hilo mlitendee kazi nitatenda maajabu ame 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 haleluya
Aleluia! Aleluia! Amém! Amém! Aleluia! Amém! Mungu ni kweli, uchombe ni kweli. Tumeamini kitu cha ajabu na sisi si ni wa ajabu. Amen. Wewe sio mtu wa kawaida. Ulishajifanya wa kawaida ndio maana mambo hayatendeki. Wewe sio wa kawaida. Hajarishi. Una nguo za kubadilisha Jumapili. Hajarishi. Hata mlaji wanu kusumbua. Havihusiani. Havihusiani. Wewe ni neno la Mungu. Nililo tengo kwa jia sahi Wewe ni neno la mungu Nilo famwili Ninatembea kwa migumi wili Katika barabara za sumba wanga Wewe ni neno la mungu Oh amen 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 Likubarini Likubarini Liaminini Litatenda maajabu Kuamini manake uwe na hakika nalo Likubarini ni lenu kisha kuweni na hakika kisha lishudieni alafu litendeni kazi litaleta matokeo hivyo ndivyo Mungu anavyotenda nampenda amen haleluya haleluya mpigieni bwana makofi ya shangwe maweza kuketi ketini marafiki tuko safari hii wakati huu hii ni zamu yetu haleluya haleluya tumieni wakati wenu vizuri ukomboeni ukomboeni wakati utajilaumu hapo kesho unapokuwa unatumia muda vibaya kesho utajilaumu tenda chochote kicho ndani ya uwezo wako kumtumikia Mungu wa ujumbe huu una jambo la kufanya wewe sio mtubaki Hujaitwa tu kae kwenye viti umeitwa una jambo la kufanya kila aliyeitwa ana jambo la kufanya ndugu una jambo la kufanya dada una jambo la kufanya haleluya kila mmoja viungo vya Yesu ana jambo la kufanya Chochote kicho ndani ya uwezo wako mtumikie Mungu, mtumikie nacho. Ukisikia inakusukuma, umfanyie Mungu kitu fulani, hata kwa senti yako ndogo, fanya. Mungu anataka hivyo. Ukijisikia unaweza donoa donoa, gitai kalia ikamsifu Mungu, donoa donoa. Ukisikia unaweza piga kitu fulani, kikaleta kitu fulani kwa ajili ya Bwana, piga. Ukiwa na kigeregere kizuri, piga kigeregere kizuri. Ukiwa na amina na haleluya ku piga yote tuko kumtumikia Mungu Mungu anapenda kufurahiwa Mungu anapenda kutumikiwa mchangamkie Mungu mfanyia Mungu jambo fulani usiwe kama kale katoto ambako kalimpungia rais au mfalme wa Canada bendera hakumuona hak, hak kalikuwa kadogo sana katoto ka shule alikuwa anapita mfalme wa Canada watu wa Marekani na baadhi yao ni wa Canada lakini wanaishi Marekani wakawa na fry na rafiki yake Brana makalia na machozi Brana sema unalia nini sasa anaona mfalme wetu anavyopita na malikia mwe yani raha imepita mpaka nalia na basi kama hiyo yaweza kumfanya mtu hivi vipi mbibi harusi anapomwona Kristo akiwa na bibi harusi wake asema kengele zikao zimegongwa mashuleni wanafunzi wote walikuwa wametoka wakapewa vibendera wote wakapanga mstari barabara huku na huku wanampungia mfalme sasa kulikuwa na kadogo yuko chini anafanya hivi anadhani yule mfalme atageuka muone naye hakumuona kwa hiyo akaona kama amefanya kazi ya bu ya bure kwa sababu chochote unachofanya wewe unataka yule unayemfanyia atambue Mlijua hata unajisikia umfanyia mtu fadhila fulani unasema ndugu Pascal nakupa kitu fulani alafu naye akichukua kimpa mtu mwingine hujisikii unataka yeye akitumie unataka yeye akitumie ndio ndio ujisikie vizuri basi kadogo amefanya hivi yule yule mfalme hakumuona 
basi wakarudi watoto mashuleni wanaita rokoo wanaita majina katogo hayupo wakaanza sasa kadogo ameenda wapi mbona alikuepo tafuta kote kote barabarani kote hayupo kumbe walivyokuwa narudi shuleni kenyeka kajificha chini kakaenda kwa chini ya mti kanalia hajaniona nimehangaika hivi hajaniona wakati anakatafuta kakakuta kako chini ya mti kameshushana bendera huko kanalia kana hasira zote kuli kweli kwa dogo nini unalia nini huku muona mfalme anza nilimuona sasa shida ni nini ulimpungia ndio nilimpungia bendera kwa nguvu sasa shida yako ni nini hajaniona yeye ye. ndio nabii akasema sisi tunamfalme anayeona kila tendo dogo unalitenda yeye anaona hata hiyo amina yako ndogo anaiona hata huo muda uliotoa kukaa kwenye kiti anaona naye anathamini kila kitu unachomfanyia hata hiyo sadaka yako ndogo na fungu la kula kumi dogo yeye anaona ni mfalme anayeona kila kitu Mungu nabariki sana mnapaswa mkubali mkubali ujumbe huu kwamba ni wenu tena mna haki kabisa haki hiyo mmepewa na Mungu Nyinyi ujumbe huu ni haki yenu. Yaani ni chenu kabisa, kabisa. Ni kweli hatukustahili, lakini yeye akatustahilisha. Alishatupa kibali cha kutukubali. Akachukua udhaifu wetu, akauondoa. Alafu ustahimilivu wake akatupatia sisi. Kwa tukakaa nafasi ya Yesu. Alafu yeye akakaa nafasi yetu. Kwa kuwa yeye ni mkubwa, ile nafasi dhaifu aliyochukua, yeye akaishinda na kaitupia kuzimu afakaruda akiwa mkamilifu na sisi ametupa ukamilifu wake kwa yeye na sisi tumekuwa kitu hiki ukishamkubali Yesu kwamba ni bwana mwokozi wa mashaka wewe na yeye umekuwa kitu hiki na chochote kicho upande wa Yesu kisifie na chochote kicho kwa Yesu ni cha kwako chochote chonacho Yesu ni chako achokifia Yesu ni chako Garama yote aliyoinunua aliyonunua baraka zako zote ni zako. Uponyaji ni wako. Baraka ni zako. Roho Mtakatifu ni wako. Kuwa na furaha ni yako. Kuwa na shangwe ni yako. Kuwa na afya ni yako. Amina. Unapaswa uwe na afya. Unapaswa uwe na furaha. Unapaswa ushangilie. Uwe na raha muda wote. Magonjwa usiyawazi. Usiwaziage kitu kibaya. Usiwaziage kifo. Tunawazia uzima wa milele. Watu wanahangaika leo kuweka vikundi vya kuzikana. Wanaweka vikundi vya kuzikana. Wanavana uniform za kuzikana. Sisi hatushughuliki kuzikana. Tunashughulikia kwenda. Sina ujumbe wa kuzikana. Ujumbe huo mimi sina. Nina ujumbe wa kuondoka. Hata uko kaburini uondoke. Hata uko kwenye mwili huu uondoke. Hata una magonjwa utoke kwenye magonjwa. Ndio ujumbe nilonao. Sina ujumbe wa kuzikana. Ujumbe sio wa kuzika wafu. Ndio maana unaona Yesu akawa ujumbe mwenyewe alikuwa hauzuri mazishi. Yesu alikuwa hauzuri ibada za mazishi. Ushawahi kusikia Yesu anauzuri ibada za mazishi? Alizo huzuria tatu zote walifufuka. Alipo huzuria walifufuka. Kwa hiyo hatuna ujumbe wa kuzikana. Tuna ujumbe wa kufufuana. Na ujumbe wa kuponyana. Kwa hiyo kikuta, muhubira na ujumbe wa kulaani watu, hajapokea ujumbe. Ana ujumbe wa kuchukia watu, hajapokea ujumbe. Ujumbe tunao ni furaha ni amani ni ukombozi haleluya ni wokovu haleluya ni shangwe ni ujumbe wa neema ni ujumbe wa ukombozi ndio tuliotumwa nao kuwaganga wanaoumwa kuokoa waliotekwa haleluya kuwafungua walio kifungoni ndio ujumbe tuko nao hatuna ujumbe wa kufunga watu tuna ujumbe wa kukomboa hata kikomboreke tunataka kikomboreke. Ujumbe wa Mungu ule wa Eden alitaka kumkomboa hata Kain ila tu akawa hakomboreki. Kwa sababu kukomboa ni kukundisha mahali. Sasa alikuwa hana. 
Yeye chazo chake ni mashaka ya pale Eden. Chazo chake ni mnyama pale Eden sio mbinguni. Nyoka chanzo chake yule nyoka nyoka wa Eden, huyo kaini, mtoto wa nyoka, yeye alikuwa hana kwa kwenda, kwa asingekombolewa. Yaani akikombolewa apeleke wapi? Maana sisi tunakombolewa, turudi kwetu. Ayuba anasemaga hatuen hatu hatu hatuen tunarudi. Sio kwamba ndio tunakwenda. Sisi tunarudi kwetu. Tukao tumetoka kwetu sasa tunarudi. Sisi ni neno na watoto wa Mungu. Ndivyo tulivyo. Tulivyofanyika wanadamu wa kawaida tukawa tumekuwa nje ya utaratibu wetu. Sasa neno limekuja kutukomboa kutoka kwenye hali tulizozaliwa nazo, kutoka kwa kwa, kwa wazazi tulizozaliwa nazo na tabia za ulimwengu na kila kitu atukomboe, aturudishe kwetu. Kwa tunarudi nyumbani. Nyumbani kwetu ni wapi kwenye neno? Mbingu na nchi zitapita lakini neno halitapita. Mtu mmoja akasema sitaki Mungu aniweke mbinguni wala duniani kwa sababu mbingu zitapita na dunia itapita lakini nataka niweke kwenye neno. Neno halitapita. Neno litakuepo daima. Mungu nawabariki kwa wingi. Oh, hebu twende. Amen. Sikiliza ndugu yangu. Haleluya mnampenda Bwana Yesu Kristo. Diseases and afflictions. Magonjwa na mateso. Asnane. There when you come here. Pale wakati unapokuja hapa. And the derivative. And the derivative. Na ukaokolewa. Stand right on that word. Simama moja kwa moja kwa hilo neno. He is a high priest of your confession. Yeye ni kuhani mkuu wa maungamo yako. God cannot do nothing Mungu hawezi kutenda lolote to you hawezi kukutendea lolote till you first confess that he is mpaka pale utakapokiri kwamba yeye anaweza yeye yuko yeye yuko amen Mungu hawezi kukutendea lolote ni mpaka pale utakapokiri kwamba yeye yuko then when you confess it na ndiposa unapolikiri then you believe it ndipo sasa unatakiwa uliamini act upon it na ulitendee kazi hilo ulio uliamini and stay with it na boom na hilo and god will bring you out na mungu atakutoa atakutoa hebu mnaelewa likiri likiri kabisa liamini na ulitendee kazi afu Mungu atakutoa kwenye shida mkutuko pamoja katika njia zako zote mkiri yeye naye atayanyosha mapito yako amen yona kaingia shidani shida ambayo ni zaidi ya ugonjwa wowote utapitia duniani wewe kumezwa na kimnyama ndani ya tumbo kuna ugonjwa unazidi hapo ukizunguka hivi ukuta unaokutana nao ni tumbo la nyangumi mdomoni ni yale makamba kamba ya baharini yamejaa mlangoni ndio mlango na basi alikuwa anakutana na mwani mlangoni akifanya hivi kwa mlango wa nyangumi anakutana na makamba kamba yale ma, manini yale yale ma, mamelea melea ya, ya baharini unaonaga yanapita hivi kama kitita cha manyasi ndio kimejaa mdomoni mwa mwa nyangumi ndio mlango kwa mlango umejaswa na manyasi Afu kote kule tumboni ni ukuta wa tumbo la nyangumi. Kuna ugonjwa unazidi hapo. Usikie sasa yeye alivyofanya. Akapata ufahamu wa kiungu. Akasema hii yote ni uongo. Hiyo <laughs> jambo ni la mchezo. Yaani kwambie chochote kicho kinyume na neno la Mungu ita ni uongo. Hali yako ulionayo iko kinyume na neno sema ni uongo. Ukitaka kutende mema unaona yako mabaya. Hata hujafauru hata. Sema ni uongo. Afu wewe ukoje uko vile neno limesema. Vile ujumbe umesema ndivyo ulivyo. Unapoona ujumbe ni mzuri ndio wewe. Kwani ujumbe unamsema nani? Si kusema wewe. Ujumbe sio vitabu na kanda. Ujumbe ni wewe. 
Kanda na jumbe zinashuhudia ujumbe. Na ujumbe ni wewe. Kwa mnasema kwa ujumbe ni mzuri. Si ndio wewe. Hiki kingine ulichonacho umezaliwa nacho kwa wazazi ulisingiziwa Eden kupitia mama yako mzinzi Hawa. Huo ndio ujumbe wa Nabii amesema. Mimi namkuu Branham. Ndio amesema mama yako mzinzi Hawa ndiye alikuleteleza ukasingiziwa. Hata hukutenda wewe ulisingiziwa. Kama tu hata Hawa alivyosingiziwa. Hawa alidanganywa akaingia kwenye kosa lile sasa wewe uka, ukashikishwa kosa ambalo sio lako asa kuzaliwa ulivyozaliwa sio kosa lako mwenyewe kwa sababu hata huko amua uwe hivyo umekuta tu maumbile yamekuzurumu sasa nikwambie yeye atajuae haki ya mtu ni nini ampaye haki mtu wake yeye akashuka akasema hii ni zuluma wanashtakiwa watu ambao hawajatenda lote mbona hata hawa nilimsamehe sasa hawa nakufaja hawajatenda chochote akachukua makosa yako akachukua makosa yangu wala hukumuomba kwamba njoo Yesu nichukulie alielewa unataka hukumiwa kwa kitu ambacho hakikuhusu nenda pale polisi ukamatwe kwa makosa kwa bahati mbaya upelekwe watakufungulia kesi ya uongo ndio utaratibu wa polisi lazima wakufungulie kesi ya uongo wanatafuta kosa mle ndani wao makosa yako mengi wanahamisha fa wanasema ni huyu ngoja tumbambikizie kesi wanakubambikizia ndicho shetani alichokufanyia umebambikiziwa kesi ambayo hata wewe huijui unashangaa uko ndani ya uongo ndani ya uzinzi ndani ya tamaza macho hata sio hiari yako Hasa Mungu akasema hapana. Hawa watu watahukumiwa pasipo makosa yao. Hiyo kitu wameshikishwa. Yaani ulikuwa ndugu yangu unatengeza tu tu redio na tusimu twako. Alafu jamaa akasema niwekee hiki kifungashio kumbe kuna kichwa cha mtu. Sasa anaelewa anasema ah ah huyu jamaa ni mtoi kwa gharama kwa sababu hana hatia kabisa. Lakini walikushika nacho wamekikuta ofisini na, 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 na yule jamaa mwizi haonekani muwaji haonekani amekimbia aliyeshikwa na kidhibiti kipo lakini kumbe kiukweli huhusiki lakini umeshikishwa paka ushahidi umeonekana ni kweli e. sasa aonae silini ye huwa anatatua hizo shida ametutatulia shida sasa bado wewe Unajisikia kama umekamatwa na kichwa kama vile wewe ulikata mtu. Kwani hata mtu huyu ulimwona? Hata umehusika. Mbona bado unajihuru? Bado unajitangbisha na na zambi na ujitoeje? Kwani ulihusika? Mungu Mungu amekuja kukukomboa. Shetani alikutuia mzigo ambao hukujua. Ametoa hicho kichwa cha dhambi wapi? Shetani akakegesha kwako eh kupitia kuzaliwa kwako kimwili. Unajua uli, ulisingiziwa wapi? Pale ambapo uliumbika katika tumbo la mama yako kwa njia ya tamaza mwili. Hapo ndipo ulishikishwa mzigo. Na kuambia kama mtumishi wa Mungu. Hapo ndipo ulishikishwa mzigo ambao sio wako. Kwa huko tumboni unacheza cheza mzigo huko hapo umeshikishwa. Pigo la kwanza tunapiga hivi tumboni mzigo huko hapo umeshikishwa uliumbika katika uovu katika tumbo la mama yako ukazaliwa ukiwa mdhambi ukaja duniani ukinena uongo kwa kuanzia tu ulikuwa umehukumiwa unaenda jehanamu na kosa sio lako sasa yeye akasema hapana haki mpeni haki yake mwenyewe dhambi ipelekeni kwa mdhambi Hukumuni hukumu hiyo ya haki. Na Mungu hii kita hakikisha kabisa. Kitu kama hujafanya na ukasingizo umefanya, usihofu. Mkabizi Bwana. Kwamba wewe unaye sirini unajua. Wewe ndio utanitoa kwenye shida hii. Alafu kitatua, huwa makosa anapeleka kwa muhusika. Yeye ndio hekima yake ya ajabu. 
na anajua kutatua mambo wanawake wawili walishawahi kuwa wamezaa makaba wawili wamezaa mtoto tuchanga siku hii mmoja kalalia mtoto akafa akabadilisha usiku akachukua aliye hai wanamka asubuhi yule ambaye ni mwenye haki ya mtoto aliye hai anatazama alama za mtoto ufa naona sio wake anaona yule aliye hai ni wako sasa jama huyu mtoto ni wako sasa hapana ni wako wangu wewe umelalia na nangetatua hiyo kisi hakuna ushahidi hawajalana mtu mwingine zaidi ya wao huyu anasema hapana huyu anasema hapana aliye mfu sio wangu aliye hai ni wangu ungetatueje hiyo kesi na haukuepo ilihitaji Mungu na leo inahitaji Mungu kwa kesi yako kesi yako inahitaji Mungu maana ukijitetea kwamba hapana sio ni una kivibiti unacho tuko pamoja aliyempa haki Yusufu ni nani salisingizi wamebaka lakini aliyempa haki nani ndio akasa hapana tufate haki Yusufu kufungwa gerezani sio haki haki yake ni kuwa waziri mkuu mmemuonea bure huyu maisha anayoishi sio ya gerezani anavonisha vizuri nyinyi mnamuita mdhambi mnamuita mwofu hata mmemhukumu kufungwa sasa nasema hapana na mpandisha moja kwa moja mpaka ikuru tenda mema tu endelea kumtumikia Mungu hata kama watu hawayaoni hata hakuna nae kushuria mazuri Mungu anaye sirina anakujua yeye atakufanyia kituko paka wale waliokuwa nakuona mbaya watabaki midomo hukumu ikaja watu wote sio sujudu sanamu ya Danieli wa uwawe hiyo ni kushikisha kushikishwa kosa ambalo sio mzigo ambao sio wako wakapatikana shada kabenao na meshaki wana dhambi kwa mjibu wa Nebukadneza kwa wazo nikubeleze kumbe ndio wenye haki wakahukumiwa kufa kifo kibaya mara saba ya kawaida wachomwe moto mara saba uwashwe mara saba kuliko kawaida yani wengine wanahukumagi kwa moto wa kawaida wenyewe kutokana na kosa ulilitenda hawastahili hata kuchomwa kikawaida yani hajisio wafanywe nini basi uwashwe mara saba kuliko kawaida wabaki majifu kabisa Mungu akasema hapana haki hata mnyonge mnyonge lakini haki yake malaika wakajipanga wale waangamizi akaja pakanga akamwambia Mungu hujaona kule chini nataka nifungue nifungue miamba yote bubu jiko la maji lije na mengine fungua mbinguni niangamize kama siku za sodo, kama siku za nuhu hao wote baberi wote tajaa maji afu nitaokoa watoto wako akasema na kufahamu we pakanga unavyofanyaga mambo safari tulia pakanga akasema sawa bwana mkubwa sawa bwana mkubwa akaja Gabriel asaba bwana Mungu hujaona kule baberi kile kinataka kufanyika asubuhi ya leo umemwona mfalme katili kabisa anaoa watoto wa, wa haki watoto wa ufalme wa uzao wa Kebrania watoto wa uzao wa Ibrahim wanakufa bila sababu ahadi yako inaninginia hapa uzao wa kutamiliki malango ya adui sasa wanakufa kwa adui wanakufa Mungu naomba unipe ruhusa nitainua jeshi nitatokea popote nitavaa watu wote wataenda pale wataipiga baberi lakini mimi ikiwa naongoza vita kwa maana mimi ni amrijeshi wa jeshi la Mungu nitatenda vita pale mpaka wataachilia wale watoto akasema nakujua Mikaeli ni Mikaeli samani nakujua Mikaeli unavyofanyaga mambo leo sikupi ruhusa asa nambwa na mkubwa wote wakakaa pembeni akasema safari hii naenda mwenyewe situmi malaika na shuka mwenyewe bwana mwenyewe bwana mwenyewe kizazi hiki atashuka na ameshashuka mwenyewe safari hii hajatuma mtu unipate unasana branam mungu hajatuma mtu ameshuka yeye mwenyewe akaandaa kiwanja pa kutua kiwanja hicho akaikiandaa kwa Charles na Era Branham waleta kiwanja cha Mungu kutua kiwanja hicho kinaitwa Mkentucky William Branham 
ameshuka yeye mwenyewe ampe mwenye haki haki yake anadhurumiwa bibi harusi makusudi tu Mungu ameona dhuruma hii ni ya makusudi Asa Mungu hujaona hadi wateule watakuwa hawana ila wala wa hujaona hadi kwa Danieli wenye haki watajitakasa na watakuwa upi na wataelewa wote wazuri wataelewa na hao ni wazuri na kisha shetani amewazurumu akawagawanya madhehebuni wameenda madhehebuni hata hawajapata ukovu wanapigwa hela tu na kudanganya uongo uongo hapana Mungu asa ni anashuka mwenyewe na kule kwa Daniel kwa, kwa Shadaka na Benego alishuka akaacha wafunge yuko kimya wameomba maombi yote za kuomba yuko kimya kama unavyoomba na kuomba yuko kimya sasa hivi kuna shida gani wapi tumekosea ujumbe au hatu hata, hivi hatuelewi mbona nampenda Mungu lakini yuko kimya huwa anasubiri ifike inapofika funga miguu amri ya mfame ni kali sana funga miguu funga mikono ile amri kwa kali sana mpaka watupiaji walichukua kwa hofu chukua tupia tendo tu kabla hawajagusi kati ya wao na moto kati ya wao na joto sio na moto na joto la moto alishafika na bana sema yeye alita upepo wa mashariki na, kas- na magharibi kaskazini na kusini akasema upepo njoni mfanyike gari upepo ukaja piru afu Jehovah akapanda haleluya huyu hapo sio dakika sio sekunde ni 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 ni, 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 ni chini ya sekunde ni kufumba na kufumbua alishafika anasema alipeleka feni ya mbinguni wewe feni ya mbinguni akaipeleka kati ya mwali wa moto na wao feni kakaa hapo inapepea hivi moto hata mwali hata harufu ya moto haikuwafikia wanatupia mle ndani moto ulichofanya ulikata kamba lakini wahusika hawaungui hata unyoelewa mwili wao wa, wa, hata mmoja haukuungua huyo ndiye Mungu unayemtumikia una hofu nini una shida gani Sijui vitu gani vimekuzunguka vya hatari yupo aonae anayetakaye kupa haki yako acha wanadamu wakuzurumu Mungu atakurudishia Naona watu mnakaa kama vile hamjapata Mungu hii message ni zaidi ya madhehebu wapendwa ni zaidi ya petikosi walivyopata kipawa ni zaidi ya matirusa walivyopata wenye haka taishi kwa imani zaidi aweze kutakaswa hii ni zaidi hii ni Mungu mwenyewe ongeza karama zote hii tulionayo ni mwenye mkarama mwenye ameshuka na karama zake zote ndio ujumbe wa saa unaogopa nini wazia kitu kinachoingia ndani yako ndicho kitamwamsha na Branham wewe ni wa kawaida kitu kitakachoingia ndani yako kitamwamsha Paulo wewe ni wa kawaida afu kijioni ulivyo mdhaifu na ilibidi ata, atake chombo dhaifu sana ilibidi uwe hivyo ambapo huwezi sana ili akiingia umjue ni yeye maana ungekuwa afadhali afadhali ungejivuna ungesema ni nguvu zako kwa hiyo amekuacha uwe dhaifu sana na ushindwe sana na unekani kabisa umekwama ili yeye aingie kasini moja siku hizi moja siku hizi nguvu yote ya Mungu iliyokuwa ndani ya Yesu itamiminwa ita ndani ya wateule wa sahi itatendeka siku hii dakika hii sekunde hii dunia nzima tukio letu la kufanywa wana mamlaka ndio mfano wa kujazwa siku ya Pentecost ya wale mitume narudia tena pekee hamjasikia vizuri tuna tukio la kujazwa sio hii ya kujazwa ya Pentecost sio hii ambayo mitume walijazwa sisi ya kwetu ni tofauti ndio maana leo ukijazwa kama wa Pentecost unaona mambo haya kwa sababu hiyo ni ndogo sana ahadi yako ni kubwa sana wanawake wengine wote vizazi vyote walipokea karama 
au zawadi ya kuzaa nabii. Nabii ni sehemu ya neno. Lakini Mariamu ye yeah, ahadi yake kumzaa Mungu. Mungu. Sio nabii, Mungu. Mtoto mdogo kwenye kizazi kiovu, Nazareti, huu ulimwengu muofu, kwenye ulimwengu huu muofu, anatokea bibi harusi mdogo, maminifu ni ni ni, ni, ni bikira kiroho anapokea ujumba ambao ni Mungu mwenyewe tuna tukio kubwa wengine wote vizazi vyote makanisa wamepokea karama za Mungu karama za Mungu sisi hatupokei karama tunampokea Mungu mwenyewe na karama zake zote wewe ni wa kawaida na bana sema mpaka maumbile yatafahamu wewe unatembea mpaka hizi anakufahamu utatembea mpaka sisimizi anakufahamu huu muda unaposubiri endelea kupokea endelea kuliamini endelea kulishuhudia endelea kulitendea kazi afu moja ya siku hizi kufumba na kufumbua itatendeka hiyo ndio ahadi mimi nimekalia hapa mimi hatungeamsha usiku era tano unataka nini nitakwambia nataka nifanyike neno kamili la Mungu Nifanyike Mungu neno. Mwanadamu Mungu. Kizazi hiki tutawaona wanadamu Mungu. Na itatimia. Kwa hiyo Mungu, Mungu wako amekupaka mafuta ya shangwe kupita wenzio wa nyakati zote. Narudia. Waebrania mbili. Ebrania moja. Kwa hiyo Mungu. Kwa hiyo Mungu. Nakwambia wewe. Kwa hiyo Mungu. Mungu amekupaka mafuta kupita wenzio kupita wengine wa nyakati Mariamu alipewa kitu kupita wanawake ni nani mwanamke alishawahi kupokea mtoto bila mwanaume niwaulize kwa Mariamu ilitendeka kama ilitendeka kwako inashindwaje na ya Mariamu ni mfano tendo la Mariamu kumzaa Yesu mwili ni wewe kumzaa Yesu neno. Maisha yako yatamzaa Yesu neno. Kwa utakuwa Yesu wewe. Kizazi hiki wewe ndio Yesu. Sijui kama nayapokea. Mungu anasema ah ah, ila tano na tatu tende dhambi kama vile tunakufuru. Ni kwa sababu tumepotea sana mpaka leo nikwambia wewe ni Mungu ni kama natenda dhambi. Lakini uhalisia wewe ni Mungu. Mungu anazaa Mungu. Maharage anazaa maharage. Mungu anazaa mbwa kuku anazaa kuku amen mwanadamu anazaa mwanadamu na mungu anazaa mungu mkikataa mimi mimi nisha, nisha tambua mimi ni mungu mungu wa dunia hii miliki yangu ni bahari kwenda bahari kona hadi kona ya dunia hiyo ndio mipaka yangu hiyo ndio tulipewa umiliki ndio ndio utawala wetu sisi ni Mungu kamili duniani kama alivyo Mungu kamili mbinguni. Sio Mungu nusu. Jitambue hivyo. Lipokee. Liamini. Likiri. Lifanye kazi. Brana malipokea. Unajua Brana kwa anajitambua yeye ni nani? Mjumbe akija yeyote. Aliyetwa na Mungu. Cha kwanza huwa anajitambua na kama ninyi nanyi ni wajumbe mlioitwa kizaziki mnapaswa mjitambue alafu mnukuu ahadi yenu nabii alikuwa ananukuu ahadi yake anajisema lakini katika njia lakini alikuwa anajitambua kwamba yeye ni malaki asa yule mjumbe tunamtarajia aje muda wote mimi namwekea jukwaa muda wote atawasili Asa lakini naamini ujumbe huu ndio wa mwisho. <laughs> Akasa kizazi kingine kitakuja. Kitakuwa na mjumbe. Na mnapaswa msikize huyo mjumbe. Akasa ila ninavyofahamu ujumbe huu ni wa mwisho kwa kizazi hiki. Afu unaanza kusema kutakuja mjumbe mwingine. Hivyo ndivyo anamalizaga hivyo. Anasema na nena kwa njia ya kuzunguka nikijua wateule wataipata. 
anakuelezea wajumbe watatu wakaenda kwa kule Sodoma mmoja akawa na Ibrahim wawili wakaenda Sodoma akasema leo ni O Robert na Billy Graham afu watatu hamsini anasema ni ajabu sana kwamba kizazi hiki kimepokea jina la HAM Graham herufi sita asa lakini alikuwa na herufi saba afu hajisemi Branham ni herufi saba wewe ndio ujazi asa HAM ni jina la Mungu Elohim ambayo ina inakuja nafasiwa HAM alikuwa anaitwa Abraham sasa ni Abraham asa Mungu akaongezea jina kwa binadamu likawa na herufi saba asa lakini cha ajabu leo mjumbe wa duniani leo wa madhehebu huko ana herufi sita Hatu, akasa hatujai kupokea mjumbe mwenye HAM paka kizazi hiki HAM yeye ameenda ulimwengu na elfu sita afu asa lakini alienda kwa Ibrahim alikuwa na elfu saba afu yeye brana wana HAM herufi ngapi saba afu cha ajabu watu hawajui Billy Graham na Branham wote wana majina yanafanana na watu wengi hawajui Bill bra Bill manake William Chukua kamsi utafute neno William utapata William manake Bill Na Abraham anazaliwa tu anaitwa Bill Na mtoto wake akaja akaitwa Bill Sasa usikie Asa mtoto wangu Bipo tuitaka tumpe jina Hicks kwa kumpe si jina nani akataja majina mengi mengi asa lakini bwana hakutaka haya yote bwana akatupa jina la kumpa tukamwita bill paul asa mjumbe wa kwanza na wa mwisho ulishawahi kuiona hiyo bill paul bill ni branham kumbe yule bill paul ni william paulo Jina la mjumbe wa kwanza na wa mwisho ndio jina la mzaliwa wa kwanza wa Branham. <laughs> Sasa sikie. Bill 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 Graham. Amina. Na William Branham. Billy Branham. Wajumba ambao majina hafana mmoja na herufi sita, mwingine na herufi Harafa akakwambia yule wa elfu saba yule kwa Ibrahim Ibrahim alikuwa na jina la elfu saba na ukisema anasema Mungu alimpa sehemu ya jina lake Asa yule mmoja akakaa na Ibrahim alikuwa anajua mawazo na makusudi ya moyo aliyoko nyuma yake sara nayo waza Afu Bran hapo anageuka Asa we ni fulani jina fulani 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 Je huyu anayefanya hivi ni nani utafahamu ni yule aliyemtokea Ibrahim Mungu amejiweka. Kwa hiyo, mjumbe wa kila kizazi huwa anajifahamu. Sasa na watoto wa kizazi hicho wanapaswa wajifahamu. Na wanukuu ahadi yao. Wewe angalia kile Brana alikuwa anakutaja wewe. Brana amemtajaje bibi harusi yukoje? Na bibi harusi ana huduma gani? Na atatenda nini? Hayo ndio unapaswa unafuatilia ahadi yako. Na kila ahadi wa inavaa afi nadhirisha huduma yake duniani. Brana marivaa huduma yake ilivaa mweli ikajirisha duniani. Amemaliza sehemu yake ya kama mjumbe mara kinne. Wewe ndio matunda hiyo huduma na unapaswa uvae ahadi yako ni nini? Tulo wengi tumebaki tumeiweka tu kwa Brana. Kwamba sisi ah ah nguzo moto kwa Brana. Miujiza kwa Brana. Wewe huna chochote ukiamini okay, hivyo utabaki fukara fukara wa kiroho Mungu hajabaki na brana Mungu kutoka kwa mjumbe anaendea kanisa na kanisa ni huduma tano huduma tano kwa washirika kutoka huduma tano kwa washirika lazima mfanyike kitu Yesu alipokuja haikubaki kwa Yesu Yesu alimaliza kazi yake mwili ukaenda wapi 
mwili ukao umemaliza kufa haufi tena kwa hiyo usingemwomba Yesu njoo tena ufe njoo tena malaika wao wanapanda kushuka juu yako njoo tena umtam, uponye mtoto wa Yairo Yesu njoo tena mwili haupo mwili ulishamaliza kazi hiyo huduma iliyokuwa ndani ya Yesu kaja kwa mitume wakawaona wanatenda kama Yesu alivyokuwa huduma ya Brana minapaswa iwe ndani ya kanisa waone mnao tenda vile Brana malitenda na watu watafahamu ninyi ni wafuasi wa Brana na watu walifahamu hawa ni wafuasi wa Yesu baada ya kuona roho wa Yesu yuko ndani baada ya Elia ambaye ni mfano wa Branham alikuja Elisha na roho iliyokuwa ndani ya Elia ikaingia ndani ya Elisha na watu wakasema roho wa Elia yuko juu ya Elisha na leo watasema roho wa Elia wa Branham yuko ndani yenu Branham alijifahamu akachora nyakati saba za kanisa na ndugu aliniuliza swali juzi nikalikataa kumbe nilisema hapa chini ya uvuvio ndugu mmoja nchi fulani na ni mahali fulani alinipigia simu asa ndugu ya tano ni ujumbe upi ulihubiri ukasema Branham alichora zile nyakati saba za kanisa pale kwenye jina lake hakuandika ndugu mmoja kaja kaandika nikasema hapana ndugu mimi sijawahi kujua hiyo kumbe nishaihubiri umeshaona mambo ya Mungu alivyo chini ya uvuvio utasema mambo fulani ambayo hata muhusika wewe mwenyewe ujui nikasema ndugu hapa nitakuwa hukunisikia vi vizuri labda sijui nikuwa nasema nini nikasema nitafuatilia nita, nita sasa nimefuatilia nikakuta nilisema kwamba wakati Brana anachora nyakati saba za kanisa akaandika Paulo Ireneo St Martin Korumba Ruth Wesley akaacha pale ndugu mmoja kainuka kwenye kiti akaenda kuandika Brana. Na hiyo nukuu ipo. Kumbe ninayo, kumbe nishahubiri na hapa. Na wengine hapa ndio mnasikia eh, nishaihubiri. <laughs> Bwana tujalie sana. Kumbe ndugu mmoja ashaipata kwenye YouTube huko akaniuliza hizo swali. Nikasema sijui, sijawahi kuona nini. Sasa mbona kama unasema basi takuwa nilisikia kwa makosa kasa. Sasa nataka nitamrudia ndugu huyo kama nitamkumbuka kwenye nani? Kwenye simu kama nitamkumbuka kwa sababu watu ni wengi. Nitakwambia nitamwambia ndugu kweli nilisema iko mahali fulani. Sasa unaona Branham alikuwa anajifahamu. Aweza kuandika wajumbe wote hawa afu yeye haandika. Anataka we mwenyewe ndio roho mtakafa kufunulia na roho mtafu kupitia huduma tano ndiye atakwambia Branham ni nani huyu Branham ni nani yabidi huduma nyingine iseme huduma nyingine amen mnampenda najaribu niwaonyeshe jambo hili jinsi ambavyo tuko kwenye neema ya ajabu lakini tulio wengi hatufahamu tunakaa kama wa madhebu kana kwamba tunasubiri kuna kitu fulani huyu jumbe ndio wenyewe Yaani hivi tuko ndani ya tukio lenyewe. Nipokuwa mwanafunzi wa kawaida nilikuwa najua sekondari ni mahali pa ajabu sana. Na ndivyo kweli, ni mahali pa ajabu kulingana na elimu ya shule ya msingi na ya sekondari. Ya sekondari iko juu. Nilipoingia sekondari nikakuta ni pa kawaida sana. Kumbe walio nje wanapaona bado ni pa ajabu sana. Nikatoka sekondari nikaenda chuo nikao na waziaga chuo ewe chuo yani chuo nikaenda tena sio chuo kikuu mimi nienda tu chuo cha walimu kufika nikakuta ya la afu namna kupaingia kumbe ni pagumu huna namna kupaingia ila kwa utaratibu fulani wa kielimu kufiki tu uraiana kwenu kama mwana chuo haiwezekani kuna misingi yake na vigezo vinavyokufanya uteuliwe kwenda chuo <laughs> hakuna njia nyingine utaenda hata kama unatamani vipi chuo hata unataka vipi chuo huna namna ya kwenda isipokuwa ufuate taratibu zake na wakati mwingine unataka kufuata taratibu umri ulishaenda una miaka sabini utaenda chuo <laughs> heri ukiwa na mtoto ukiwa mtoto mdogo unaweza kupitia ukasema ngoja nijitahidi na hapo niko bahatisha kwamba nijitahidi nirudi shuleni sekondari nisome some nitachagua kwenda chuo ni na hapo nikubahatisha kwa vile saa hizi wameta vyo vya kulipia na kadhalika lakini wakati ni vyo vya serikali peke yake ilikuwa ni ngumu sasa ndivyo ilivyo kiroho tuko ndani ya ujumbe tulishakujisikia pa kawaida sana lakini kuwa bibi harusi si jambo la kawaida 
kuwa mwaminio hivi tulivyoamini hivi si jambo la kawaida ninyi hapo mlipo kwa kuwa mko ndani ni kama hamna chochote lakini kumbe mko na hatua isiyo ya sasa nikiwa shuleni nilivorudi uraiani nikakuta wenzangu walivyowajinga kumbe pale pale chuoni nimepata elimu na nimeelimika bila kujua Unakuja kwa wenzako ndio unaona umbali ulioacha. Hivi ndivyo ilivyo. Nena na mwa madhehebu, uona alivyo mtoto kwenye neno. Hata anasema, hata namsikitikia, na ni mchungaji. Unaona hajua hata Yesu ni Mungu. Wewe hiyo Yesu ni Mungu ni ya kawaida sana. Hajua hata ubatizo unamsumbua. Naona mwelezea tu kwani jina la baba yanakushangaa. Akili yake ni nzito sana. Biblia inasema wamepewa ganzi wamepigwa ganzi wasije wakaelewa ile kweli akili yao zao zimefarikishwa na Mungu wakisoma hawaipati kabisa na wanakuona wewe ndio umepotea na ukisoma unasema hivi hawaoni kwa nini wapendwa ni hatua kubwa sana kuwa bibi harusi nikwambie hujifanyi bibi harusi ila mbingu inakufanya bibi harusi hujifanyi mwa Afrika ila mbingu imekufanya mafiki. Hujifanyi wa kike na wa kiume, mbingu zimekufanya wa kike na wa kiume. Ni jambo ambalo liko nje ya uwezo wako, uhusiki. Wokovu uhusiki jambo lolote anafanya yeye. Alafu anafanya mwenye unaanza unaanza sijui nifanyikeje bibi harusi sijui. Kwani unataka kufanyaje sasa? Afu unaomba unajikaza. Unataka ufanyaje sasa? na unataka unene uende wapi kwa nini usiombe kawaida tu si uwe kile ulicho mwambie bwana Yesu uwe vile unaanza kupiga zoezi ya sauti ili onekane wewe ni mhubiri mkubwa ya nini wewe kwa kile ulicho Mungu alikumba hivyo hivyo ndio mbingu zilikutaka uwe hivyo wakati ukiwa ibadani unaabudu unaona huo uwepo unakuja na hali nzuri ya kiungu na uwepo unakupepea kabisa usianze kupaza sauti usianze kuchachalika utaacha ikimbie yeye ni huwa mpole sana huwa hapendi fujo acha yenyewe ingie wakati ikuona hiyo inakuja na hamu fulani ya kiungu na nguvu sio kawaida endelea kujinyenyekeza na kumwambia Mungu nisamehe yote mbele za uwepo wa Mungu kila mtu hujiona hafai enda kujishusha enda kujidhiri afu yeye atafanya jambo fulani utasikia amani pitayo ufahamu wote imeingia moyoni afu acha yenyewe ipige mayowe acha yenyewe ishangilie acha yenyewe ikugaragaze acha yenyewe iseme haleluya italeta mazingira tofauti utakuwa mtu tofauti nampenda yeye ni mtamu ndio wangu naenda na si kama vile sijanena kitu. Mungu nawabariki sana. Hebu tuende hapa kitu fulani. Amen. Mnampenda diseases and afflictions. Ndipo nilikuwa nimefika. Magonjwa au maradhi na mateso. Asna 4. When then when you come here and delivered. Basi ujapo hapa na kukombolewa. Stand right on that word. Simama dum katika hilo neno he, he is the high priest of your confession yeye ni kuhani mkuu wa maungamu god can do nothing to you till you first you confess that he Mungu is kufanya jambo lolote mpaka kwanza ukiri that he is kwamba yeye yupo then when you confess it ndiposa unapolikiri then you believe it basi liamini act upon it na litelee kazi hilo lolote and likiri. stay with it na dum katika hilo lolote god will bring you out na Mungu atakutoa. Do you believe that? Je, yeah, unaamini hilo? Truly. Eh? Truly. Hakika. Show us the Father and it will satisfy us. Tuonyeshe Baba inatosha. Sabina moja. Before you can be healed. Kabla ya wewe kuponywa, you have to confess it first. Yaabidi ya kwanza ulikiri. You have to believe that you are healed. Yaabidi ya uamini kwamba umeponywa. Not you will be healed sio kwamba utaponywa you are healed already kwamba tayari umeshaponywa wengi hatufanyi hivyo ndio maana hatupati matokeo ukisha 
Amin. Ishi kana kwamba ime tendeka. Uliona maombi ya Yesu anapoomba baba alikuwa anatangulia kushukuru. Baba najua wanisikia siku zote na kushukuru kwa sababu unanisikia. Kwa ajili ya mkutano huu wapate kuamini kwamba umenituma. Ndio maana naomba hii. Lazaro toka. Akatoka. Uko na mtoto amekuomba viatu. Alafu anaruda anapiga magoti saa baba anashukuru kwa kununua viatu. Alafu mjanunua. Inakufanya japo inakufanyaje hapo kadogo anakuja maskini kadogo kabisa yule mdogo kabisa kaliko kacha anaanza kunaona kana shangaa kana kuja baba nashukuru kwa viatu hivyo nununua nashukuru afu ujanunua ndugu naweze nakuaje hapo hivi ndivyo yesa kwa gana naomba Mungu anza nashukuru kwa kuwa umenisikia ndio anaomba unalazimika kufanya kitu fulani Dada huna mtoto. Nunua mdori. Hiyo hiyo si kwamba ndio kanuni. Mina, yani vyo vyote Mungu atakufufia utafanye. Hiyo hiyo ni mfano tu. Uweza kunua mdori, ukaenda pale kitandani, ukapiga magoti, ukasema, "Eh, baba, eh, tena wa kiume huyo, huyo. Eh, unaza Mungu, nashukuru kwa kunipa mtoto kitandani hapa. Umenipa mtoto wangu huyo hapa." Afu acha wakuite majina yote. Wewe tasa Najaza cho hayo yote ni mafuta yanakusogeza hata usiumie nayo yanakusogeza yanakusogeza kama Mungu atakujalia kupe upako na kuvuvie uingie kwenye kudhikika ambapo ni Mungu ndo amevuta ndipo lia kilio chote cha ndani rangi zako zote zionekane ndipo utaona huyu hapo shida zikisha kuzidi zikazidi ubinadamu wako umeshaona Mwanadamu aliyefika mbele za Mungu mbele za uwepo wake. Ua anapoingia kwenye kudhikika, anafikaga mahali chochote kilicho ndani ya mawazo yako kufanya anafanya. Kwa hiyo anaonekana mwehu. Na hapo ndipo inatendeka. Mama mmoja mtoto wake wa pekee alikuwa ndio yuko mmoja tunaitwa anaitwa mkombozi. Huyo kijana alizaliwa kidogo Mungu akamjalia akawa handsome, kwa vizuri sana. Sasa eneo walikuwa naishi hapo ni mpui hapo wakaona wivu wakamloga huyo mtoto mambo ya uchawi nywele zote siku moja akakuta majini yamenyoa usiku amebaki upala upala kabisa hivi nywele zote hamna zikawa nywele za kipilipili kama za Kiarabu hivi hiyo tu mchawa akaona wivu akafanya anavyojua nywele zote kijana naamka hamna yuko form 1 mwazi afa anachuruzi akaanza kuma kichwa anachuruzika tu nini majasho shapeleka mostari na mostari wakashindwa mama alikuwa mwalimu ametumia mshahara wake na, na, na mikopo ya mshahara kutibu mtoto wake ikashindikana amefika hadi Zambia kwa waganga wa kienyeji hamna ameomba kwa kuomba na kuomba hata sala zake za katoliki hamna kwa mapadri hamna ikawa ndio shida alionayo ni mwiba ni changarawe kwenye buti lazima mwanadamu yeyote yule uwe na shida fulani kwa maisha yako na watu hawajijuaga hiyo kitu utaona mtu fulani ana furaha wewe unaweza kaona mali inamnyima watoto unaona ukaona watoto inakunyima mali na kuwa maskini unasomesha kwa tabu ukawa na kila kitu kizuri una ugonjwa usio wa kawaida lazima kuna kitu fulani kwa maisha ambacho kimefanyika kama mwiba lazima <laughs> basi huyo mama ikawa ndio yeye ndio changa hiyo shida changalao kwenye buti kwenye maisha yake ya, ya kiatu kuna mchanga sasa hawezi kuendelea na chochote ana shida nyumbani huyo mama aliacha kununua hata nguo yote nzuri Siku kuu zake zote zikuwa sikipita yeye hajishurishi na siku yote. Akasema mimi kwani mimi kwangu kuna kitamu duniani. Mwanao wa pekee anaumwa. Kila kienda sekondari wiki mbili tatu wamerudisha. Mkomboza anaumwa. Na ukiangalia mtoto anavyoumwa, anachuzika tu hivyo. Ana hema tu. Sasa amefanya kila analoweza kufanya. Wamefanya yote waweze kufanya ya kidini na kiganga na kila kitu. 
ikafika mahali kawa ni jambo la kawaida kwa yani kawa ni jambo kama sehemu ya maisha yake achofanya huyo mama siku moja amemrudisha mtoto amefika form 2 wamerudisha nyumbani wa, wanamtua tu wanafunzi wenzake mama jioni hiyo akashindwa afanye nini moyo umefika na Mungu ndipo anatenda gapenzi kama una shida unaiombeaka tu iki kawaida unalialia tunakuombea hapa unarudi nadhani imeisha sio hiyo hapo haitendeki ni wakati imefika mwisho ni wakati huna kingine cha kufanya na hata ikiwezekana Mungu akuchukue ukifikia hapo Mungu anatendaga jambo fulani huyu mama akamwangalia mtoto wake nyumbani alikuwa na panado kauta imebaki moja akaichukua moja sio mbili moja azam kumbozi kunywa hii mama ndio anayo kunywa ndio hiyo tunayo kunywa mtoto akanywa akamtandikia hapo sebleni akalala mama alipoingia chumbani hakulala alipigaga magoti unajua ikifikia mahali hata una dini gani Mungu haangaliagi dini anaangaliaga moyo akapiga magoti asa Mungu kupata mtoto ni kosa. Sumenipa tu huyu. Sasa mchawi anachukua mtoto na anamtumia anavotaka. Sasa nifanye nini mimi mwanadamu? Mbona nimeuza kila kitu? Mbona nimekopa mikopo na nikata mshahara? Sasa sina hata maisha mazuri. Sasa Mungu, ndio nini? Basi ni uwe tu. Mama alipiga magoti tangu jioni hadi asubuhi. Akaamka sasa mwanangu mmeamkaje? Azama anaendea vizuri. Au alipopata unafu akamsindikiza. Anaenda shule. Azama uende salamu mwanangu. Uenda usi. Uenda usinikute mama yako. Mimi nimefanya ninaloweza kufanya. Wakaaga na. Mtoto alienda kulala kama siku ngapi mbili tatu Amelala usiku mmoja hivi kwa maana shuleni walikuwa wameshamruhusu hawana vaa kikofia hiki kinacho wanaita kama pama. Kinaficha ili joto lisimpige. Ilikuwa shuleni washamruhusu hiyo mtoto afanye hivyo kwa sababu nywe muda wote nikipa sio kwamba iko na hata hata moja nikipa muda wote basi anasema mtoto huyo akaja kashuhudia mtoto kumba alipo kuwa hebu niache hiyo mbele mtoto kuna kitu mungu akamtendea likizo ikafika ya mwezi wa mbili kwa akarudi kabla christmas shule zikafungwa moja mwisho e, mbili mwanzoni christmas kwa hajafika mama amehamishwa kwenda ikozi Mama nyumba za walimu na fahamu zinazungushwa fence ya nyasi kijijini. Kwa mtoto akapiga hodi kwenye fence ya nyasi ya mama. Hodi na kikofia chake kilivaa. Mama akatoka akamkuta mtoto wake, akamfungulia akaingia. Wakakaa mezani wawili na mama, wakaza story za mama na mtoto. Mama anamfanyia mizaha, mtoto anamfanyia mzaha mama. Mama yangu, hivi Christmas hii tutakula nini? Asa na sisi tuna kitamu cha kula dunia hii. Asa mama, sio chinja mbuzi kama unaye. Asa wa nini? Asa si Mungu anakufanyia muujiza. Asa muujiza gani? Asa ah, Mungu anaweza kufanya muujiza. Kuku hatoshi. Wanaenda kufanya hivyo, wanaenda kufanya mazoezi. Mtoto akafunua kofia hivi, nywele zimejaa kama mwanzo. Nikwambie. Mama yake alishikwa kama na ukichaa. Akajua anaongea na jini. Kwamba mtoto amekufa shuleni. Kwa hiyo jini limekuja likiwa limevaa uhusika wa mtoto. Kwa limeigiza kama mkombozi wanao. Mama ndiva katafsiri. Afu mtoto akarudisha kofia. Mama alitapatapa, hata mlanga kapotea. Akatoka uana anapiga kelele. Walimu wengine wakatoka majumbani. Kuyo, mama mkombozi nini? Asa, mwe mwananga amekufa seminari huko amekufa. Jini limekuja liko huko ndani. Lina ekti kama mkombozi. Limefunua hivi eti lina nywele. Na wakati mtoto wangu hana nywele wakasa kuna nini? Yaani mama amekuwa hoi mpaka anapata mapresha. Kuingia ndani anamkuta yule kijana. Asa na mimi namshangaa mama. Mimi ni mtu sio jini. Mimi ni mtoto wake halisi. Wakamwita mama akamrudisha katika ufamu wake akaenda akakaa. Mtoto asa sasa mama sikiliza. Mbona ulikuwa wangu naomba Mungu amekujibu alafu nazimia tena. Sio uliomba. Asa sasa nikwambie mama, siku ile siku ile nimekuja kanipa panado kumbe eti siku ile ulikesha maana hata mtoto alikuwa hajui kilicho aliyemtokea alimwambia asema ndio akamwambia mama nilivorudi shuleni tu nilala kama siku ngapi ngapi 
Usiku nimelala mtu mweupe akanitokea ana mavazi meupe. Asa ni waajabu sana. Asema hapo kwenye kitanda changu pote paka waka nuru. Nikaamka hivi akaniamsha akasema nikakuta wanafunzi wote wamelala kwenye bweni. Akasema akaniambia mkombozi amka. Mungu amesikia maombi ya mama yako. Siku ile amekupa panadu. Unajua hata mtoto hakujua mama alikesha. Asa siku ile amekupa panadu kama dawa ya mwisho kwake au binadamu alipiga ali magoti mpaka asubuhi siku ile ndiye Mungu alimsikia kwa hiyo mimi nimetuma malaika nikujibu nywele zako zote zitaota nenda mahali fulani kwa mtu fulani akupake mafuta mizetuni akuombe alafu pepo hizi zitatoka na nywele zitaota akasema mama nilifanya yule mtu akanichukua akasema amka kama kwa petro yule mtoto alishuhudia hivyo kama kwa petro asa nikaamka wenzangu wamelala asa tunapita kwa vitanda hivi watu hawaoni asa tunafika kwa mlango ukajifungua wenyewe asa akanitoa mpaka nje ya ya, ya, ya bweni asa tukaenda umbali wa kutosha asa napita kwenye nyumba zingine za mafadha wana majini asa unaona huyu unaona huyu Asa tukafuka zote. Tukafika kwa nyumba ya mtu farisa. Hapa huyu wa umu ana mafuta mizaituna aitoka nao Jerusalemu. Atakuja kupaka kuombe. Ndo tapona. Akasema kanirudisha. Kaenda kunilaza. Asa ni meamuka asubu. Nasa hivi likuwa ndoto au. Akasema kabili ni amuke. Wapo kumekucha. Akatembea ni motembea. Akakuta hile nyumba vile vile. Akagonga hodi Akamkuta mle mtu. Akamwelezea huyu shuda. Yule mtu akasema mbona ya mafuta siyai kumambia mtu. Hapo mtu atamejueja asa njoo akampaka mafuta kamuombea. Asa nywele zaanza kuchuna eti nywele. Jasho kachuruzika mapepo yakatoka na kila kitu. Akarudi shuleni asema usika melala mara moja tu akuta nywele zimeota zote. Ndio anatoa ushuda. Ndio akawa amepona paka leo hii. Leo yuko chuo. Kwa hiyo nacho jaribu kukuonyesha. Mchukue Mungu katika matendo kwa neno lake fika mahali ambapo umefika mwisho unaombaga maombi ya bla bla ndio maana haitendeki unaomba maombi ya kidini yale ya kidini ya kutimiza wajibu ndio maana haitendeki hujafika mwisho ambapo dunia hii haina kitamu hakuna hata cha maana chochote utakapofikia hapo kitatendeka Mungu nawabariki simameni simameni Ujumbe wangu huu ni mrefu sana tendelea nao. Utaona jinsi Mungu atakavyokusaidia. Kila moja inamisha kichwa chako na moyo wako. Mwambie Mungu hivi hapana. Udesturi huu na kawaida hii ninayoabudu sio. Sijafika mahali pa kudhikika kutafuta kwa moyo wote. Sijafika mahali ambapo rangi zangu zinaonekana, zinaweza kuonekana mbele zako. Nimekuwa tu na maombi ya kawaida. Na kawaida ya dini. Sijafika mahali ambapo hii dunia najikuta niko mwenyewe. Ni wakati ambapo umefika dunia iko na wewe peke yako. Ni wakati ambapo shida zimekuandama hata hakuna msaada wote duniani. Unabaki wewe peke yako na Mungu. Na unamwambia Mungu basi liwalo na liwe. Ndipo kitu fulani kitatendeka. Mwenyezi Mungu umeumba mwanadamu ukamweka kwenye changamoto hizo kwa ajili ya utukufu wako. Na ulitaka afikie mahali ambapo akujue wewe ni nani. Lakini mwanadamu ni goigoi sana hivi kwamba hawajafikia kiwango hicho. Wako na matatizo lakini wanayaachia tu. Hawajafika mahali ambapo wafike mwisho na waone dunia hii haina maana. Oh Mungu. Msaada wa karibu ingilia kati maisha mtu fulani. Wajua watoto wako wanafikia wapi? Nimenena ujumbe huu najua na nena na mtu fulani ambaye amepitia shida na inazidi kuwa shida ameomba na kuomba inazidi kuwa shida haleluya hata ajue afanye nini ndipo inahitaji moyo wa kuzikika oh Mungu wafanyie kama ulivyomfanyia mama mkombozi kama ulivyomfanyia pia yule mama ambaye mtoto wake alikuwa anakuwa kifafa na ameangua kifafa muda hadi muda akiombea na kuombea na kulia kawaida lakini siku moja akiosha vyombo vyake huyo mama mtoto akapiga makelele ya kifafa na akadondoka china kutoa povu na kujikojolea mama alienda kumwangalia akamkazia macho kisha 
machozi tu yakamtoka akaruda akaendelea kuosha vyombo akakuachia wewe ufanye unavyoona akamzira mikononi mwako akamsusia mikononi mwako We uchukue hicho kiumbe chako ufanye unavyoona akaachana nalo ndipo hapo kifafa kilikuwa mwisho wake wa kumwangusha paka leo inahitaji moyo uliofika mwisho inahitaji moyo uliofika liwalo na liwe ndipo jambo fulani itatendeka kwenye ujumbe huu saidie dada fulani msaidie ndugu fulani wana matatizo ambao mstari amewakatia tamaa lakini hawajafikia mahali ambapo wafike ku, ku, kuinamisha kichwa chao kwenye ukuta biblia inatuambia kuinamisha kichwa kwenye ukuta ah oh, mungu msaidie hezekia fulani kama ilivyoambiwa tengeneza mambo ya nyumba yako muda wako umeisha lakini yeye alienamisha kichwa chake ukutani akasema e Mungu na kuomba unikumbuke ya kwamba nimetembea mbele zako kwa ukamilifu na kwa moyo mkamilifu wa uelekevu Mungu mpenzi saidia mtu fulani kwa ujumbe huu mchana huwa leo shida ni nyingi watu wanapitia lakini hawapati matokeo kwa sababu hawaitafuti kwa moyo wote o Mungu Tushtue, tugutue ufahamu wetu wa kiroho tupate kujua jinsi ya kukuendea na kupokea haja za mioyo yetu yule mama msilofoinike alifika mwisho hata hakujali iwe ni matusi iwe ni kupinga iwe ni Yesu mwenyewe anamwambia yeye ni mbwa haikuona hiyo ni wakati moyo umefika mwisho baba tukifika mwisho huwa hatujali chochote kinachoweza kuzungumza Moyo unafika mwisho kama yule mshunami moyo ulifika mwisho hakujali wakina mama wenzake wanamtuliza yeye hakujali hiyo yeye alikimbilia kwenda kwa nabii na kumshika suruali na akasema kama bwana shivyo na roho yako shivyo sikuachi leo itaeleweka Mungu jalia mtu fulani afike mahali akushike basi lako la pindo lako duniani na vazi la pindo lako ni ujumbe wa saa kupitia watumishi wako na mtumishi wako Obrana na ujumbe huu na kanda hizi na picha hizi zote ni mavazi ya Yesu yanayoninginia huko vumbini kama yule mwanamke aliyoshika pindo la vazi lako tamfanya mtu fulani wakati mwingine akili zimemtoka anapiga magoti mbele za picha kama mwehu jambo fulani litatendeka o Mungu o Bwana mtu fulani alikuwa na vidon na vya tumbo tumboni na upako ukamshika akachukua picha nguza moto akala akameza kama vidonge akameza na vidonda vya tumbo vikaisha ni wakati upako umefika mwisho ni wakati upako umefika kwenye kipeo chake ni wakati nguvu za Mungu zimeshika moyo huo Mungu saidia mtu fulani haina kanuni lakini nategemea moyo unavotapatapa unapofika mwisho chochote ukishika huwa inafanya ndio jambo la mwisho na hapo jambo fulani hutendeka Mungu tusaidie Nina hakika ujumbe ni kweli moyoni inaniambia ni kweli Tumeamini Mungu wa kweli wa nabii Ibrahim hatufanyi maigizo wala kuigiza dini hakika tumemwamini Mungu Ndugu na dada Mungu ametuleta kizazi hiki sisi ni waminio ni kweli lakini kuna uzembe mwingi tuko nao yaonekana hatujajali sana Mungu na atupe akili na ufahamu atusaidie kulikubali kuliamini kulikiri kulitendea kazi ndipo shara na maajabu mtayaona yakitendeka kanisa Baba tusaidie. Maisha ni haya, yanapita. Na muda unapita. Siku zinakwenda na kuondoka. Hapana budi jambo fulani liwe linaendelea laki mbinguni. Lakini tusamee kwa uzembe mwingi tuko nao. Tusamee. Tuondolee udini na mazoea ya ibada, na mazoea ya Mungu, na mazoea ya ujumbe. Tuondolee hiyo Bwana. Tupe hofu ya Mungu. Tupe kuzingatia na kujali tupe kumaanisha kabisa jalia watu wabubujike kanisani wajazo na nguvu za Mungu wajazo wadada na wandugu wajae madhaba huni usiku na mchana wakimlilia Mungu ulimwengu unaangamia wanadamu wanaangamia 
wa mabiti za watu na wanawake wa watu wakiangamia wakivangoza uzinzi barabarani yaonekana hakuna naye jali na ulimwagiza yule malaika mwenye bafta mwenye vazila mwenye vazila bafta mwenye kidao cha wino cha mwandishi kiunoni pita kati ya mji utafute wanaugua na kulia kwa ajili ya maovu yanayoendelea mjini ni nani anayeomboleza na kulia kwa ajili ya dhambi za wanadamu Yesu roho wako ndani yako alilia usiku na mchana juu ya wadhambi. Leo yaonekana hatuna shughuli na wadhambi. Leo yaonekana hatuwezi kulilia ulimwengu tena. Hatuwezi kulilia wanadamu wenzetu wanaoangamia. Yaonekana tumejiridhisha kabisa na wokovu wetu. Lakini hatujali wengine. Yesu uliishi kwa ajili ya wengine. Huku lala usiku na mchana si kwamba ulikuwa na shida hiyo wewe kama wewe bali shida za wengine zilikulemea sana paka ikawa mzigo jalia roho wako ikiwa yuko ndani yetu atajawa huruma ile ile kwa ajili ya wengine atawalilia na kuwaombea Mungu tusaidie 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 tunakupenda tunameamini ujumbe wa kweli Yaonekana kuna kitu fulani kimezuia ni maisha yetu ni hali zetu hatujaziweka sawa na ujumbe tusamehe kwa kutojali natubu kwa ajili yangu mwenyewe na familia yangu na kanisa hili natubu hatuja kufanya vile tunapaswa tukufanye Maisha yetu tumeyafanya ya kawaida sana. Hata yaonekana hakuna naye kesha kwa jamaa maombi. Hakuna naye lia usiku na mchana. Kama angepatikana bado tungepata tu wanotimiza kawaida ya dini. Tumpate wapi hana? Aliyelala madhabahuni pa Bwana akiwa mjane wa miaka mingi. Oh Mungu. Tumpate wapi mama Suzana? Aliomba masaa matatu kiwa na vitoto vyake 17 vimemzunguka. Tuwapate wapi wanawake waombolezaji? Wanawake wa kweli wanomlilia Mungu usiku na mchana. Oh Mungu. Tupatie ndugu na dada waliovikika wanaokutafuta kwa moyo wao wote. Dunia inapita. Dunia inapita na mambo yake. Wenyeji wetu nyumbani. Wale manabii wa kale wala mapangoni na kwenye mashimo ya nchi wakitafuta mji mwenye kujenga na kuboni Mungu leo wangefufuka wangeona pa kukanyaga hamna maana ulimwengu umejaa uovu na watu walio wa Kristo yaonekana hawajali tusamee tusamee tumekutenda dhambi tu, tumekutenda dhambi tumeiachilia ikawa tu ya kawaida watu wanakufa hawajui msaada uko wapi Shara maajabu hazipo kwa sababu hakuna anayeonekana kujali mambo yako. Samee. Samee. Samee bwana. Nijeshe ibada zile. Zokuwa naweza kulala hata popote siku kucha nikigagaa utafuta uso wako. Oh Mungu, nijeshe ile hali ya kwanza. Nijeshe ule nguvu ile nguvu na nguza moto kininginia muda wote nyumbani. Nijeshe tena. Nisamee. Nikuwa mzembe. Nisijari. Nisamee Bwana. Nihurumie Mungu. Hurumia kanisa. Hurumia wahudumu. Hurumia wahudumu wote sio mimi tu. Ulimwenguni kote. Hurumia wahudumu. Hurumia huduma. Hurumia Bwana. Hurumia watoto wako. Hurumia muda umekwisha. Tuko mwishoni kitu fulani akinabudi kutendeka amsha mioyo pate kujua dakika yoyote jambo fulani litatendeka na kukabidhi maisha yangu maisha ya kanisa hili ya kila mmoja wetu na kukabidhi maisha ya dada na ndugu na kabidhi jalia tuwe waaminifu wakati tunatafakari jambo hili moni mwako kama unajisikia kudhikika na mmemona Mungu asubuhi hii na mchana huu leo. Nasema pasta kweli. Kuna kitu fulani najua na wajibika, lakini sijakitenda vile ninavyopaswa nitende. 
Nimejisikia kuhukumika. Waweza kunyosha mkono wako na kusema uko tayari kutubu na kumwekea Mungu na dhiri. Mungu abariki mikono ile ndio juu. Kuna kitu fulani unajua kinapaswa kiwepo. Lakini moyoni una hamu lakini naona bado hujatenda vile inapaswa utende. Inaonekana kuna uzito fulani. Na kemea uzito huo ibilisa na uweka juu ya maisha yako na dhambi kuzingayo kwa upesi wa chane nayo songa mbele shumelia ukovu wako thawabu yako ya mbinguni kwa mbele meda ya thawabu yako ule mstari wa mwisho wa ushindi ufikie hapo umeitwa ufikie kuwa mkamilifu bana Yesu bariki maisha hayo na ndugu na dada leo ni wa mikono kwa ya maisha rohoni wanajua kuna kitu wanapaswa wafanye na wameona kuwa wazembe vile ambavyo hata wao wanaona ni wazembe hata wamejishuhudia wenyewe ni wazembe kuna kitu wanapaswa wafanye wasaidie tusaidie sote tunapoendelea kutafakari neema hii isituache tunakushukuru asante bwana yupo ndugu dada anasema mchungaji nataka nimfuate Yesu kuwa ni bwana mwokozi wa maisha yangu kwenye maisha haya nimegundua siwezi kutembea peke yangu Waweza kuja tuombe pamoja nawe. Kuja batizwa kubatizwa kwa Kristo ulio wa Biblia. Na umekuwa ukizunguka dhahabu hadi dhahabu, lakini hujapata unafua nafsi yako. Na moyoni kuna kitu kinakwambia, nyosha maisha yako. Weka sawa. Dunia hii unapita. Uko peke yako. Utarudi peke yako. Waweza kuja tukaomba pamoja nawe. Kama tukawa tu mashahidi wako kwa maungamo yako mazuri mbele za kanisa hili. Maungamo yako mazuri ya kuja tu mbele ukapiga magoti tukakuombea upo dada ndugu yeyote unajua kabisa hujabatizwa kwa usahihi hujaamini vizuri kwa usahihi na unataka ufanye jambo hilo kama hamna ndugu dada yeyote unaishi nusu nusu kabisa na kuna vitu umeviendekeza sana ambavyo si sahihi na vinapingana ujumbe hata hivyo vimeshikilia maisha yako unasema hapana mimi ni mwaminio kwa nini adekeza hii pepo kwa nini pepo initawale mbona ujumbe ni kweli mbona neno ni kweli kwa nini najifanya mjinga namna hii unaweza kaja tukaomba pamoja nawe wa kristo wa kale wakasema wivu wa bwana umenipata wivu wa bwana moyo ni mwangu mnaona wivu kwa ajili ya mambo ya mungu nasema kwa nini hayatendeki kwa nini kwa nini kanisa lisisonge mbele kwa nini mambo hayako vile yanapaswa yawe mbona inaniuma nasemea wewe ambaye moyoni kuna kitu kinauma unasema sio hivi kuna kitu hatujafanya sawa kuna kitu kina kasoro kama tochi haiwaki eza kuna kuna kuna, kuna kutu kwenye beti kuna waya imekatika mahali fulani mbona moto siwake mbona nuru siwake mbona ujumbe ni kweli oh dada yangu ndugu yangu mlio hapa na mlio baki kwenye viti kama amepiga magoti tuweza kuomba pamoja Bwana Yesu tuko mbele zako Maisha yetu ni haya Maisha yetu ni madogo Na anaenda mbio Na muda hauti Na muda hautuli Unaenda kasi Na maisha ya kiroho yako yanasua sua Yaone kana kuna uzito mali fulani Ibilisa na jaribu kukandamiza utu wa mwanaume na utu wa mwanamke na kusimama kinyume na nguvu za shetani kwa maisha ya watu hawa na maisha yangu na maisha kila moja aliye na wivu kwa ajili ya Bwana. Mungu mpenzi, tusamehe, samehe kabisa, tufunike kwa damu ya Kristo. Maisha yetu tunayakabidhi kwako. Kuna njaa moyoni mwetu kwa ajili ya Mungu. Kuna njaa ndani yetu kwa ajili ya mambo ya kiroho ya Mungu. Kwa ajili ya kanisa la Mungu hai 
Liko wapi kanisa la Mungu hai? Wako wapi wana na biti za Mungu? Wenye matukio na Mungu tuwaende. Wenye nguvu za Mungu halisi tuwaende. Oh Mungu, akauliza yule falao. Yuko wapi mtu yule ambaye roho wa Bwana anaishi ndani yake? Nani huyo roho wa Bwana anaishi ndani yake? Sasa ni wewe Yusufu. Wewe ndio tunakweka jua jambo hili zito la juu ya njali inayokuja miaka saba O Mungu mpenzi mwenye rehema. Tunahitaji watu wa rohoni wa ndugu na wadada na wivu wa Bwana umetushika mchana huu leo kwa ya ujumbe huu. Kupokea na kuamini na kukiri na kuishi ujumbe. Tupate wapi watu hao walio tayari kwa ajili ya jambo lolote. Samehe maisha haya. Watu hao waliojiweka wakfu mchana huu leo kwa kuja mbele kwamba wako na wivu kwa ajili ya Bwana wanataka wanyoshe maisha yao wanataka watende vizuri kwani toba ni kutenda vizuri tofauti na alivyokuwa anatenda mwanzo ni kugeuka ni kumwisha Mungu kwa usahihi wake Mungu mpenzi kwa nguzo ile ile ya moto iliyohubiri ujumbe huko wa Branham nguzo hiyo ya moto iwaandame watu hao wanapotoka hapa kurudi majumbani na mashani kwao nguzo ya moto iwafuatilie moja hadi mwingine iendelee kuwapa wivu kwa ajili ya Bwana na waendelee kukutumikia na wakutumikie vizuri zaidi kuliko walivyokutumikia hapo katika jina la Yesu Kristo Mungu awasaidie Mungu awatie nguvu Mungu awape badiliko Mungu awape hamu ya kumshia Mungu kwa roho na kweli na kwa man, kwa kumaanisha kutoka vilindi vya mioyo yenu ikatendeke kwa utukufu na kwa heshima jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo Mungu na awabariki wote mnaokuja kwa ajili ya wivu wa Bwana Mungu na awabariki karudi kwa viti vyenu wabaki wala ambao kama wanamkiri Yesu kuwa ni Bwana mwokozi wa mashao na wao nitawaombea mwaweza kurudi kwenye viti vyenu leo kwa kwa ajili ya wivu wa Bwana wabaki wala ambao wanataka wamkiri Bwana Yesu kama wapo mkiri Bwana Yesu kuwa ni Bwana na mwokozi wa mashao watu hao wamekuja hapa wakimkiri Bwana Yesu ndugu yangu unamkiri Bwana Yesu awe ni Bwana na mwokozi wa mashao ndio ninamkiri Bwana Yesu awe ni Bwana na mwokozi wa maisha yangu amina amina dada yangu mpenzi wamkiri Bwana Yesu Kristo awe ni Bwana na mwokozi wa mashao tuwaombee wapenzi hawa wazuri watoto wa Mungu Bwana Yesu Kristo Mungu mkuu na mkombozi wetu wa maisha yetu waona vijana hawa ndugu na dada watu wawili watakapokuja mbele zako kwa jina lako ulisema utakuwa katikati yao na wamekuja kadri ya wawili hawa wakija kukuamini wewe na si mbili mbele zako ni za thamani sana kuliko dunia hizi ziwe 2020 ziwe 2000 ngapi hazitoshi kuwa na thamani ya watu hawa naomba damu yako ya kavari ya thamani ya Mungu iwakomboe kwa kuilisha wakomboa sasa itende kazi juu ya mashao kwa kuwa amekukubali kuwa ni bwana mwokozi wa mashao naomba mwokozi wetu Yesu Kristo watu hawa kwa kuwa ndio faida yako ndio matokeo ya kazi ya tabu ya nafsi yako matunda ya tabu ya nafsi ya Yesu Karuvari haya hapa matunda mawili leo. Yes amejipatia matunda mawili kwa tabu aliyotabika hapa duniani. Kuzibeba dhambi za watu hawa asubuhi ya leo wametambua. Yesu ulibeba zao. Sasa wasamehe yote yaliyopitia hapo nyuma. Wasamehe kutokujali kwao. Walikuwa naishi kawaida tu na udini kawaida tu. Sasa wametambua wao ni mali ya Mungu nao wanakutegemea kuanzia leo siku na mchana kwamba utawaongoza utawaokoa na shida zao utawaponya na matatizo yao utawashika wa, wewe utawajaza na roho wako yule roho mzuri aliyowajaza siku ya pentecoste yule roho mzuri ile mwandama Branham yule roho mzuri na wandama watakatifu wote roho mzuri awaandame wapenzi wa Mungu mtokapo hapa maisha ni mwenu jambo fulani leo limetendeka kwa kuwa ameamua ninyi wenyewe kutoka vilindi vya mioyo kumfata bwana Yesu Mungu wabariki na wasamehe yote maisha yenu yote ya nyuma na atupie bari bari ya usahurifu makosa yenu yote na waisabie haki na kuwafanya wapya katika Kristo akawatakase na kuwajaza roho mtakatifu katika jina la Yesu Kristo pokeeni amen bwana Yesu anaweza kurudi kitini amen anaweza kurudi kitini Mashema si wataona mkapate ubatizo. 
Karibu ndugu Darius kwa wimbo tumshukuru Bwana na baada ya wimbo tutamshukuru Bwana tutakao tunafunikana na milangoni watakaa mashemasi mwishoni kwa ajili ya lambi lambi kwa ajili ya dada Lydia na Bwana abariki sana Mungu abariki mnajisikia vizuri Amina karibu ndugu Darius kwa wimbo kisha tutaomba tufunikane Bwana Yesu Tuakushukuru Uliboshuka Limani Sanseti Na lile wingu Na utukufu Ukafunua Ile miuri Saba Mimi Sinacha kukupa Bwana ila moyo Wangu Uligoni fanya Shukurani na utukufu Kunitumia mjumbe 